گراند دوستان و سلامون و احترامون خیر اغلاظ تسبین و خبر و پروگرام تا هیله ده چه هر یو جور خوشال و بریالی و سی بیا هم ستاس خدمت کیو بسم الله الرحمن الرحیم دوستان عزیز عزیز سلام از و احترام بره هما بالای اوزای جاری افغانستان البته از طریق صحبت خواد کردیم و البته اخبار مهم افغانستان بیشتر بالای اتحاد سیگانه بگویم واقع دوستم معاون اول ریاست جمهوری واقع محقق معاون دوم بخش واقع عبدالله عبدالله واقع عطای نور در انقره پایتخت ترکیه البته یک ما قبل البته سر و صدا بلند کرده و انتقاداتی که یک تحول در حکومت رونما گرده و حکومت اصلاح شوه و به اگه صاحب واقع اشرف غنی امر در یک تجرید قرار دادن و خودسرانه عمل می داره یک رئیس جمهور خودسر هستن بنان می خواهن آقای رئیس جمهور هم اصلاح بسازن و حکومت هم اصلاحات وارد کنن و حکومت به زعم از اونا حکومت صالح و اصلاح شده نیست بنان یک اتحاد چند شخص مهم و بالا رتبی حکومت موجودی افغانستان فعلا هم ماش و مدد یا در امون خود علقی حکومت افغانستان یا بگویم حکومت ناتویی افغانستان البته ماموریت دارن باز هم چند تنی از اونا در بیرون از کشور با هم اتحاد و دست بالای دست گذاشتن زد حکومت جاری افغانستان بغاوت کردن و یک چالش بود برای ایشان امو باز هم سر زبانا بود وقع عطای نور بلند شدن و اونا سر و صدا بلند کردن و حکومت حکومت به کفایت خطاب کرد و ای که روز به روز بی امنیتی ها در افغانستان بیداد می داره بنان اونا در این راستا یعنی با هم یک اطلاف را روی کار آورده امروز دوستان عزیز ما با قای مجاهد صاحب طوری که عرض شد روز پنچنبی افتی گذاشته قرار بود اونا روی لین تلفن ظاهر شوند و صحبت بدارن آقای زبیولای مجاهد نماینده یا سخنگوی طالبان هستند در سایت های اینترنتی هم البته شما بیانیات یا بیاناتی از اونا را و همچنان ایمیل های ای طرف طرف می فرستند برای ما هم ایمیل های از اونا می رسند مکرر و متواتر و دیگه کدام وسیلی تو عام مینستریم میدیا با اونا چندان علاقه هم نداره یا حراسی دارن نمی خواهی با طالب صحبت کنن و یا ای که ما شو مدد از اونا شاید قطع شوه و یک خطر خواهد بود یا در لست بکو و نکوی مطبعات افغانستان طالب معنی ممانیت است تا در مطبعات عام افغانستان چون طلو و کانال یک مصاحبه بدارن و اونا هم در میزای مدور روی روی زایر نمیشن بنابر ملحوظات امنیتی و از طریق تلیفون هم با اونا مصاحبان صورت نگرفته مگر ما همی اصلا شکستاندیم دوستان عزیز در طول یک سال با آقای مجاهد چندین بار از ما مصاحبه کردیم و آزاد و کسانی که خواستن با اونا صحبت کنن و مصاحبه بدارن اونا هم آزادانه از آقای زبیولای مجاهد سوالاتی داشتن مصطفی خان مصطفی جان تلیفون بزن با آقای مجاهد او را بگذار جس لیف دات فون کال مجاهد و ما میخوایم با اونا تلیفون کنیم از این بر و پیدا شوه و آقای قدیر مومند اونا را سفارش کردن و بعض دوستا هم خواهش کردن که اگر شوه روی روی بعد از مدتی بسیار طولانی با آقای مجاهد صحبت صورت بگیره بسیار خوب خواهد بود مگر افتیه گذاشته اونا را نتانستیم پیدا کنیم و امروز تلاش داریم دوستان عزیز تا با آقای مجاید صحبت صورت بگیره و مصاحبی جالب خاط شد اگر اونا پیدا شوند یکان بار خود امی ارتباطات تلیفونی در افغانستان خصوصا با متوفرات و اشخاصی که زیر 
فوکس و ساتلایت ناتو قرار دارن بیشتر دشوار هست و همونطور صورت گیره بیانات آقای آتای نور بیشتر جالب بود و اونا را هفته گذاشته هم شنیدین و اخبار امروز هم مصطفی جان اخبار امروز داریم یک چند خبر اولی از زور ما اگر داشته باشیم در غیر از او اگر آقای مجاهد پیدا شد دوستان عزیز شما هم میتونید تلفن کنیم و بسیار جالب خاط بود ما در میان خود در عقب پرده ها با هم صحبت داریم که الان نمیدانم آقای حکمتیار چطور صلح هم میخواهد و نمیدانم طالبان فلانی جای و ایران کرد و اینجا راپور یوناما امروز بسیار جالب بود و هم دوستان عزیز عرض بدارم که یوناما راپوری که بیرون شده و تلفات ملکی را در افغانستان بیشتری از او را بالای طالبان گذاشته مسئولیت از او را و گفتن 45 درصد تلفات ملکی مسئولیت از او به طالبان ارتباط داره و چند فیصد به داعش و این و آن و بیشتر مسئولیت به اونا راجع میشه به هر حال ما آقای مجاهد روی لاین تلفن پیدا کردیم دوستان عزیز مصاحبه جالب خاط بود ما میگم کسانی که سوالات بسیار مهم از طالب دارن خصوصا طالبان عاملین بسیار مهم هم صلح شده میتونن هم جنگ هستن بنان هم ارکان عمدی مخالفین حکومت افغانستان طالبان هستن که در جبهات گرم هم می جنگن و از لحاظ تبلیغی هم یقینا وقتی با امو عرایزی از اونا و یا ملحوظاتی از اونا گوش بدهین مراجعه هست فکر میکنم و میشه شما روی روی, روی با یک شخص مهم طالبان صحبت بدارین و اوزای افغانستان از دهن جهنی به مقابل که این فرصت میسر است بشنوین مجاید صاحب سلام علیکم خیر و خیریت مجاهد سر تشکر ولی که میشنوین بسیار خوب شد وفتی گذاشتم میخواستیم صحبت کنیم بنابر مشکلات تلفن نشد به هر حال الان بسیار خوب است مجاهد سر ما ما شما را میشنوم مجاهد سر اینجا پروگرام یقینا لایو است و سراسری جهانی تلویزیون شنیده میشه و دیده میشه میخوایم ما شما بشنویم مجاهد سر در او آخر امریکا هم تقریبا در حدود چهار هزار اسکر خدا به افغانستان می فرسته و اعلان موفقیت می داره و جان مکین و گراهم دو سناتور امریکایی هم به افغانستان رفتن اونا گفتن که ما طالبان باید سرکوب کنیم در امسال و اردوی افغانستان رو به موفقیت هست در ترینینگ از اونا هم ما زحمت می کشیم این جنگ هم تو روز به روز به محالت فرسایشی خود و پیش میره نه طالب بسیار موفق است و نه حکومت افغانستان اعلان ناکامی خود میداره خصوصا ناتو یعنی ملت در اینجا بسیار حالتش بسیار بد است و امروز اون یوناما شما هم یک ایمیل از شما گرفتم که 43 درصد یا 45 تلفات درصد تلفات ملکی رو به شما راجع ساخته که شما یعنی بسیار آدم افغانستان کشتین در این روابط یعنی در مجموع یک تحلیل شما رو بشنیم بفرماین بفرماین مجاید سب مجاید سب خبری او که مجاید سب خود جواب بتین همین چیزایی که ما گفتم برای ما پاسخ بتین مجاید سایب مجاید سایب صدای مرا اگر میشنه اون خود گپ بزنین نی الو مجاید سایب مجاید سایب خواب برد بخیل مجاید سایب مصطفی جان تلیفون بردار بی بی که چرا صدای ما رو نمیشنه برحال مشکلات تلیفون هم داریم به هزار جنجال دوستان عزیز وقتی همه تو مصاحبات داره ترتیب میشه چند روز قبل 
مقدمه چینی داریم و ای که اونا رخ شوند نشوند در تلیفون و سوالات باید طوری مطرح شود که نه امو گمان افغانای ما را که چرا بعضا خود ما شخصا در امیتو مصاحبات مهم چون با آقای خلیلزاد و با طالبا رخ میشیم و حزب اسلامی و بعضی افراد و اشخاص کلیدی سیاست افغانستان بشار خودم یک مسئولیت احساس میکنم که چون در اونجا منافع ملی افغانستان مطرح هست و سوالات را ما ابراز بداروم که آلام افغانستان هم در دای مردم افغانستان در اونجا مطرح شوه و از او فرصت بشار مختصر که آسل شده یک یک سود بار بیا و سوالات دل مردم به یک حساب در اونجا مطرح شوه یکان بار ما مصاحبه را رد کردیم اونا شرایط گذاشتن گفتن که فرزن اینی او را بگذار از سر تلیفون بزن مصطفی خان اگر دیدی که گوش نداد از سر دوباره بگذار گوشی را از سر تلیفون دیگه بیشتر مشکل میشه برای خود ما تا با همه تو افراد و اشخاصی که شرایط میگذارم ما را در یک سانسور قرار میته ما بعضی دوستای ما چی در امریکا و چی در افغانستان بودن وقتی بر از تلفن زدیم که مصاحبه باز اونا گفتن به اینی شرط میتانه با برای شما مصاحبه کنه که فرزن اینی سوالات شما هیچ مطرح نسازیم یه سوالاتی را که میخواین از آقای مجاید داشته باشین اینی سوالات بیشتر جالب از او را داشته باشین بنان ما دوستان عزیز در یک قید یک سانسور سوالات وقتی ما را قرار میتن باز از اون ما ایبا میورزم چون واز افغانستان بیشتر پراشوب شده دردناک شده آلام ما فراوان هست و تا جایی که ما میبینم دیگه حالتی بشار بد و سردرگو میره امی اشغال بار آورده به اگه صاحب ایرانی های اینجوری ازیر ما ندیده بودیم و هیچ تجربه نشده بود شما برین در تاریخ افغانستان در لابلای چی از انگلیس و از روس و یا شوروی وقت و نمیدان و فراتر از او یعنی ببینین افغانستان درست از کشورهای زی داخل در قضایا چون انگلیس ها و روس ها و دیگر یعنی دست داشتن مگر به این احدی که بالای افکار یک خطا کار صورت بگیره مجاید صاحب صدای ما را میشنوین صاحب مجاید صاحب السلام علیکم و رحمت الله بله 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 صدای شما را میشنم خطاب به محترم و بیننده های محترم تلویزیون پیام اقوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو و علیکم السلام و رحمت الله و برکاتو مجاید صاحب یک سوال ما مطرح کدوم را باز شنیدین شما سه خو اگر لین قطع شده بودم مجاید سه وزی افغانستان خیلی کمه که تشریح کنین آیا شما موافق هستین در اپوزاسیونتان زیدی حکومت افغانستان و ناتو برای از که هر روزی که مگذره طالب حمله میکنه باز حکومت افغانستان یا تیارای ناتو شما را عقب میرانه امی حالت دوام داره و یک رای حل یا پایان سانیه را افغان انتظار داره ایچ به جای نمی رسه طولانی ترین جنگ امریکا هم است و طولانی ترین جنگ مردم افغانستان هم زد ناتو می تانه شمرده شوه یکمی دایی رابطه دایی رابطه دایی رابطه که صحبت کنین مجاید سه مجاید سه الو السلام علیکم و رحمت الله بله 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 صدای شما را میشتم خطاب به محترم و بیننده های محترم تلویزیون پیام اقوان السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو سلام یا سلام گفتیم صاحب شما برای ما تشریح کنین وضع افغانستان است صاحب خاله و مجاید صاحب تو تشریح که دا وضع دی افغانستان تشریح که خپل ما موقع فرشای تشریح که خبری او که مجاید صاحب لا حول ولا قوة الا بالله 
راضی مجاہد سے مجاہد سے مصطفیٰ جان تیلی فون بزنا سر برے ازو بی بی ناغا کیا وقتی خوب صحبت کن برای یک دقیقہ دو دقیقہ وقتی درست شد بعد ازو شما را روی لائن تیلی فون قرار بتیم در غیر ازو هم تو است دوستان عزیز همه تو ما وضعی افغانستان سخت پرا شوب میبینم و دردناک میبینم خلاف افکار بعضی افغانای ما و خصوصا کسایی که علاقه مند هستند با پول امریکا و ماش ازو با چورکان و دوزدوزی اونا را مسخه کردن امو بوزینه های زلیل شده که قرآن عظیموشان اونا را خطاب کرده امو تر شدن ام امروز در آب خور ناتو و اطلاف کسافت های از اینا را نشقار می کنن در امونجا دروغ می گوین و سر ماندن با پای ناتو و اطلاف با پول سجده می کنن ام امروز ناتو سجدگای امو مردم هستن امریکا را سجده می دارن و همی قدرت و پولی امریکا و پولی را که در اونجا ریختانده شده از دورهای دور از جوار ما بسیاریا برای چورکان پولها و درائی های مردم افغانستان که قرار بود برای مردم افغانستان مفید و قیشه و پروژه ها و انفرسترکچر که میگن پروژه های تعدابی اعمار شد و افغانستان به پای خود استاد شد و تر نشده در طول شانزده سال اشغال جز بدبختی، جز آدم کشی، جز بربادی و ویرانی افغانستان چیزی را ندیده از همه مهم ای که دوستان عزیز دیگه در افغانستان ایسه آزادی خواهی و ایسه حوریت و ایمانداری ای در میان مردم کشته شده و روز با روز بالای افکار مردم یعنی مردم با بردگی عادت کرده میره کندیشن میشن و ایره شما میدانین کندیشننگ یا عادت دادن یک ترکی بسیار جالب ارام کردن است که در حیوانات هم همه طور است وقتی شما میخواین امون قوی ترین حیوان جنگل که فیل هست او را رام بسازین بالای مغز از او اگر کار کردین درست در غیر از او از لحاظ خود قوت بدنی فیل شما نمیتانین او را رام خود بسازین و در رکاب خود قرار بتین و اینا میگن از لحاظ روانی ام کسایی که فیل ها را رام میسازن فیل های مستا خصوصا چوچه های از اونا را با اگریسمان بسیار قوی میبندن یا زنجیر های بسیار غول پیکر باز هم ام فیل های بسیار جوان میگه او را میکنه و سه باز اونا را دوباره بر میگردانه و سایب تا که آیستا آیستا فیل بدانه که دیگه زنجیر از گردنش خطا نمیخوره و در امو اصارت در زنجیر بزرگ میشه باز یک فیل غول پیکری که چندین خروار وزن داره باز بالا یک ریسمانی بسیار نازک او را وقتی میبنده باز اون فیل چون مغز از او با ریسمان و با یک سبب اصحارت عادت کرده باز او میست با مواب خور و امروز در افغانستان هم آیسته ایسته بالای مغز مردم ازادی افغانستان کار صورت گرفته فرهنگ دوزا دوزی فرهنگ رشوه فرهنگ بردگی و پذیرش بردگی در افغانستان کندیشن میسازه مردم ها و ایستا ایستا میبینیم و امو افراد اشخاصی که اگان بار برای ما مردم تیلیفون میزنن میگه که والا وازی افغانستان بشار بد است فلانی مرد بدی است رشوه و رشوه ستانی و اختناق و نمیدانم فلانی آدم در سابقه های افغانستان باعث بدبختی افغانستان گردیده باز اونا رو میبینم که برادر یک چند ماه بعد در افغانستان در یک میز مدور ظاهر میشن یا در خبر میشین که او را رئیس نمیدانم فلانه پروژه مقرر کردن یا در داخل عرق رفته یک دفترک برشان داده یعنی می چیزا رو شما یعنی یکی و دوتا نیستیم دوستان عزیز به صدهای ما یا بعضی نتاقهای ما انتقاد میکنن بالای وا که پول می دوزدن و چورکان انداختن در حالی که خود همین نتاقه وقتی تا و بالا کنین خود از او دوز می براه نه تنها که پولای اینجا را خود دوز دیده نمیتونن امو فراست و کاکگی امو را هم نداره که قانونن در امریکا بسیار میتونین شما 
کار کنین زحمت بکشین کشور اقتصاد است و اندخته ها هست و مردم بسیار زود میتونند در اینجا اگر از عقل و وقت خود استفاده کنند سرمایه دار شوند مگر از اون مردم بیچاری افغانستان از راههای دور از وسایل نشراتی پولا رو در جیب خود زدن و همو مردم انتقاد هم دارن بالای شفغینی، بالای دستگاه حکومت، بالای امی افراد و اشخاصی که به حساب اختلاس میکنن میدوزدن و فاسد شدن و بسیاری های ما هم تلیفون میزنیم و تمجید میکنیم قهرمان ما میگیم جان و قربان ما میگیم هر جمعونا رو ما میگذاریم ولا یگان بار ما میگم که امو آدمی که انتقاد میکنه از اینجا اونا رو اگر شما بگمارین با یک پروژه فرض کنیم اقتصادی و ای پولهای سرشاری را که ناتو میریزانه برای کندیشننگ افکار مردم شاید ده برابری از اونا بدوزده ده برابری از اونا یک شخص فاسد باشه امروز بالای انتقاد ما بالای معاوضای دینی ما هیچ وقت شما اعتبار نکنیم حتی پروژه خیراتی ما که از امریکا میرن در اونجا ما پول میرسانیم به غریب و بیچاره و بدبخت و اکثر او پولا در همینجا در کانتوهای از اونا میگه افتاده از گاو و غدود میرسانه بعضی پروژه چی میگم محسسات خیلی که در اینجا تحت عنوان این و آن در تلویزیون ها هم اعلاناتشان رو میبینیم ما خبر شدیم اکثر از اونا سب مشکلات پشتون و تاجیک اونا دارن میبرن سب منطقی ها اگر پشتون است برای پشتون خود و اگر تاجیک است برای تاجیک های خود مستقیما این اینجا یکی بود اعلان خود قطع کرد بخاطر یکی برش گفته بود که تلویزیون مربوط پشتون ها گویا هست و شما چرا اعلان خود برای پشتون ها دادین اعلان خود قطع کرد با یک پولی بشار ناچیز اعلانی از او را ما پخش می کردم و در تلویزیون دیگه ما فکر کردم که با کلی اعلانات خود قطع کرد باز شنیدیم از او معلوم میشه که او شخصی پولا رو می برد مناطق غیر پشتون شد و تعصبات اگر چه امام درست است میگه امور هم نمی برد در کاغذ یک چیز رو می گذاره و نشان می تده. کمره و اکثر پولا رو میگه در جیب خود میزنه خانه نه و نمیدانم ازدواج نه و موتر نه و اینا رو بعضی های نیمیجه ارگنیزیشن ها درست کردن سب به نام خود و زیر عنوان او کسایی که در افغانستان بایدا شما وقتی ایره ببینین باز ما امو مردم انتقاد میکنن امو مردم در سر سر از ما میخوای بزن بله مجاید سب بله فرمانه بله دیما اقا گوری مجاید سب مجاید سیب دیما غا گاوری صحابه سرا چی مارا میشتم در این مامه چیم خرابه تسرت ما هم زنگ نمیده مجاید سیب ای تور کنین که گپ بزنین شما تشریح کنین الو مجاید سیب شما گپ بزنین اوضاع افغانستان تشریح کنین مصطفی جان برای ازی بگو بگو وضع افغانستان تشریح کنین بگو گپ زده برو اگر میتونیم صحبت برحال شما میتونیم نسا بگیرین دوستان عزیز بلای مسائل انشاءالله صحبت خواب کردیم مگر تلیفون مزیش نیست چندین بار است که تلیفون میزنیم متاسفانه وزی سازمان ملال متحد آماده شده است و میترتیب است و و راپوری را که سازمان ملل متحد تهیه دیده خب میریم مصطفی جان سراغ اخبار امروز اگر آقای مجاید حرف نشد دیگه باز بگذاریش که دوباره هر وقت تا نیستیم تلیفون کنیم یا اگر یک تلیفونی دیگه را قدیر مومند پیدا کرده میتونه که برزی که اکثر از اینا چندین شماره تلیفون دارن در افغانستان امروز ما در غم از این که اینا از گریسنگی میمیرن مگر تاسف مادری از دوستان عزیز شما فکر باور کنین که در افغانستان کسانی که همونجا زندگی میکنن در غم یک گرسنه و صورت زدی خود نیستن 
یگان تا رو ما در افغانستان تلفن میکنم ولی به حضر در اینمی نمره تلفن که باز اگه ای کار نداد باز در اینی تلفن بزن اگه او هم باز نبود مگر اینمیش خوب است سب سه تلفن در جیب یک نفر ولی ما در امی امریکا با امید بدبختی ها شب و روز میدویم امی یک دو تا تلفن دارم که از طول سالها برای کار خود از رو استفاده میدارم مگر ای که مفت با امره هر کس صحبت کنم وقت کشی کنم تلفن وسیله تفریه و خوشگذرانی و غیبت رو مزمت بدارم همین فرصت هیچ میسر نیست مگر در افغانستان اونا هیچ سه به یک آدم هیچ کاری که هیچ حاصل برای افغانستان نداره چندین تلفن در جیب از روز و سب حتی گذاییگر و مود آدم سر سرک هم دو سه تا تلفن در بغل جیب از روز قرار داره برحال بالای امی مسائل صحبت خواهد کردیم تا که مصطفی جان خبرها را برابر بسازه و مشکلات ما هست دیگه مطور بعضی اخبار برحال مصطفی جان سراغ اعلانات میریم بعدا دوستان عزیز کوشش میکنیم که اگر آقای قدیر محمد آقای مجاید تانست پیدا کنند تا بتانه چند کلمه گپ بزنند بر حالا میتونست میریم سراغ اعلانات و در وقفه هم میخوایم کوشش کنم که اگر مجاهدیت سک پیدا شد سفر مطمئن را با خدمات، سرویس عالی و استندرت های بین المللی در تمام کشورهای دنیا داشته باشید اگر میخواهید سفر حج فرزی و عمره را با تضمین و قیمت مناسب دریافت کنید اکرم تریبل ایجنسی یک نام آشنا در عرصه خدمات ترانسپورت هوایی و عقض ویزه و تجارب 20 ساله کاری در خدمت شما بفرماین انگام جان سفر خوش باشه با آرزو دارم تشکر از شما ما تمام سفرهای خود به هر کشور جهان با اکرم تریبل تنظیم میکنم سفر خوش، راحت و مطمئن هامبورگ شتایندم 97 برلین شتروم شتراسه 22 اسن فی گوفا پلتس نمره ده مجده به همتنان خارج از کشور یک گام بزرگ در تکنولوژی مدرن نشرات تلویزیونی شبکه افغان آی پی تی وی جدیدترین افغان باکس پنج را با کیفت خاص و عالی برای تماشای هر نوع پروگرام های تلویزیونی مانند اخبار، فلم ها، سریال ها، سرگرمی ها برای اطفال و خوشی تمامی خانواده های محترم افغان در سر تا سر جهان آماده نموده است. افغان باکس پنج با سیستم انراید ایار شده که دارای سیستم اتصالی بی سیم، وای فای با کیفت عالی تصویری فور کی و تمامی اپس ها مانند یوتیوب، اسکایپ، فیسبوک و غیره می باشد. و همچنان با افغان باکس پنج شما می توانید پرگرام های گذشته الا افتادت زاعت را تماشا نمایید. افغان باکس پنج را شما می توانید از مرکز افغان آی پی تی وی نمایندگی ها و هم آنلاین با یک سال گرنتی به دست آورید. برای معلومات هرچی بیشتر لطفاً به صفحه اینترنتی افغان آی پی تی وی مراجعه نمایید. در حبیب نوروزی شرکت سخه تاسی پونده و پرچون روال. و چه میوه لکه کنداری اینجر شندخانی کشمیش او شکرپاره غزنی چیل بخاره پدخشانی جیره شمالی توت جلالباتی گوره ده پکسیایی جلغوزه مزاری او جزجانی کاغذی بادام او ده سنوری و چه میوه ترلاسه کوله ایسی هم دارنگ افغانی لاسی سنایه لکه افغانی کالی زیورات بنگری، این آبندونه، جرپلیوی، دنارسی، دنایی دملات اسمالونه، زنانا و مردانا موچنی، مردانا کنداری غاری، لونگری، ساده او این داره لرون که صدری، واگی دوجو دسمالونو پشمول، مردانا دلشی، زنانا چپلی، چپلی بورچ، او نور دول دول بورچونه، ده، پخت پس این دی مساله ترسان ده حبیب نوروزی او حبیب ارزو دشخوان او شبیه در لودن کوریچ پشمول 
د هغه دی پر خونجا حبیب په مجرد په مناسب قیمت په لاندې پته پر لاسا کوله ایسا چوپان کباب رستورانت جدید افغانی در شهر هامبور اشتنگم شما رسیم بود با غذاهای علال خوشمزه افغانی شامل انواع کباب ها کرایی، چاینکی، دو پیازه، لونگ همه روزه از ساعت یازده روز تا ساعت یازده شب مهمان دارد چوپان کباب با سالون زیبا آماده تجدید از معافل شما و فرمایشات خارج از رستوران شما است. این بیست امرای چوپان کباب در کنار سایر غذاهای خوشمزه ساندویچ لذیذ را ارائه می دهد. چوپان کباب اشتاین دم شما را سیدو شهر امبور. پرنج های پامیر که از جمله قدیمی ترین پرنج های بسمتی در اروپا می باشند در 24 سال گذشته همیشه برنج ممتاز شناخته شده و با عین کیفیت عالی به شما عزیزان تقدیم گردیده شرکت پامیر با عرضه بیشتر از ده نو از بیترین برنج های بسمتی آرزومند برآوردن خواسته های شما در انتخاب برنج دلخواهی تان می باشند مراکز توزیع برنج پامیر آلمان هامبور شرکت پامیر دوسلدور شرکت ساعد افغانستان شرکت پامیر نواوران هرات کانادا وانکوور شرکت خیبر لندن انگلستان شرکت پامیر لندن مجده به هموطنان عزیز مقیم کشور انگلستان و در هر نقطه جهان که موقعیت دارید شما را به دار وکالای صاحب فاطمی خوش آمدید میگوییم دار وکالای صاحب فاطمی یک داره حقوقی و در شمال لندن موقعیت دارد که یک مرجع شناخته شده و قابل احترام در جامعه افغانان مقیم انگلستان بوده و دارنده مراجعین از شهرهای لندن، پاردی، برمینگام و دیگر نقاط انگلستان می باشد وکلا و قانوندانان ماهر در بخش های زل شما را در مسائل حقوقی تان به زبان های پشتو و دری همکاری خواهد کرد قوانین مهاجرت به انگلستان در بخش های پناهندگی، حقوق بشر، مسکنگزینی، تابعت دوگانه، درخواست های حق الورود، حق الدخول به انگلستان، به شمول عضویت فامیلی و یا هم مجموعه لمرات، به اساس سرمایه گذاری و هم تشبسات فردی و شخصی، حقوق و قوانین مدنی، اجاره های تجارتی، مشاجره های مالک مکان و کرایدار، وسیقه های شرعی و وسیعت نامه ها، حل مشاجره های ذات البینی، مصالحه و میانجیگری، اصول وام و دینها، قوانین جنایی، قابل توجه هموطنان عزیز، دار وکالای فاطمی از خدمات حقوقی و دولتی لیگل ای جدن مذرف می خواهد و من حیث یک دار وکالای شخصی خدمات را به قیمت های مناسب و تخفیف عرضه می کند. جهت ملاقات روبرو و مشوره های مقدماتی و مجانی به شماره تلفون 0208 3813999 و یا ایمیل انفو ات sfsolisters.com و یا هم به صفحه مجازی ما www.sfsolisters.com مراجعه نمایید. خاطره زیبایی های زندگی مشترک را از لندن آغاز کنید. لندن شهر رویاها. بیایید شب عروسی خیش را در سالون عروسی کابل برگزار نماییم. سالون عروسی کابل با گنجایش 200 نفر مهمان با پیشکش نمودن غذاهای لذیذ و خوشمزه افغانی در خدمت شماست. اداره سالون عروسی کابل تحت سرپرستی خانم ماریا رسولی که یک نام شناخته شده در قبل سالهال شهر لندن است با سابقه 18 ساله 
از شما پذیرایی میکنم بر علاوه محافل عروسی شما میتوانید هر رقم محفل خوشی پیش را در سالون عروسی کابل برگزار نمایید و انقریب شما شاهد نمایشات تیاتوری و موسیقی در این سالون نیز خواهید باید آدرس سالون عروسی کابل سوتال شهر لندن نمبر تلفون 02085743018 و 07053552796 زمزم ترافل با زمزم ترافل خاطره های خوش از سفرهای خیش به جا بگذاریم زمزم ترافل با سرپرستی و مدیریت مسلکی خانم شیما خیرزاده با ارائه نوع سفرهای تجارتی، تفریحی، تکت های تیاره با قیمت های نازل، امراه با اوتل های برگزیده و عفظ ویزه در سراسر جهان آماده خدمت به مشتریان گرامی می باشد. زمزم تراول افتخار دارد که خدمات دیگر را مانند انتقال پول از طریق وستن اینیون عفظ قرضه بانکی با شرایط مناسب نیز ارائه می دارد. زمزم تراول برای سهولت و آسودگی هرچی بیشتر شما در سفر در کنار شما می باشد. تماس با ما در شهر اسم کشور آلمان با خانم شیما خیرزاده با شمار تلفن 0177-938-73-24 و تماس شد. عزیز آقای مجاید صاحب ما ما روی لین داریم باز قطع نشوان مجاید صاحب سلام علیکم علیکم سلام و رحمت الله و شما و همه بینده های تلویزیون پایم افغان سلام های و احترامات خود تقدیم میکنم بباشن که لین های ما خراب بوده و نتونستیم زیتر با شما در تماس شدیم و فرق نمی کنم یعنی فرصت داریم سب میریم راستن با وزر اکمه که تشریح کنین مجاید صاحب سوال معمی بود که نه طالب پیش روی پایانی داره و نه ناتو موفق میشه طالب محو کنه روز گذرانیست از دو جانب و امروز راپور و نامان برامد که چلسه درصد مسئولیت تلفات ملکی را بالای طالبان گذاشتن و افغانستان مردم با کلی با سوتو آمدن جز یک دو سی هزار یا بیشتر افراد و اشخاصی که در چور و چپاول دست دارن در امو مقامات بالا قرار دارن یکم که تشریح کنید سایب پایانی معامله چی بخواد شد و سایب بسیار مردم ازیاد دارن من رحیم الحمدلله و کفا و صلاة و سلام بعد با شنوانده های محترم و شما تصمیم کنم و بعد نگم که مسئله اساسی افغانستان اشغال کشور است همه بدبختی و همه روزی بدی که افغان ها دارن خارجی ها اشغال زمینه را برای همه مردم افغانستان از طرف دیگر مسئولیت دارن که آزادی خود در برابر اشغال قسم که لازم است مبارزه بکنن از که زمانگیر است و دشوار است آسان خود را کسب کرده طبعا مشکلات را دیده وقت تیر شده بسطور ایدا متعامل شده ولی انشاءالله امیدواری است که پیروزی از مسلمان ها است انشاءالله پیروزی نزدیک است روزی میرسه انشاءالله که تکلال کشور پس اعاده گرده و اشغال بین بره و وابستگان اشغال هم به جزای اعمال خوب برسه آه 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 مجاید صاحب مجاید صاحب میگمی اشغال شما باعث شده اگه جنگ نبود اشغال هم نیست دیگه کدام توجیه نداره نمی شما این سوال این سوال این سوال خوب باید در 16 سال قبل یک پاسخ شده باشه که اشغال طرف آمریکایی ها انجام شده قبل از اشغال در افغانستان ما مشکلات داشتیم مشکلات مذاکره بین در افغانستان وجود داشت که ما به خاطر امهای امو حالت بد 
و جنگ های خانه جنگی و ملک توال سفیسته بودیم در 95 سر افغانستان امن و اتقرار وجود داشت بعد هم اشغال انجام, انجام شد و اشغال صورت گفت که باید هم متطقه بعدی شده امریکای ها با یک نیروی بزرگ و با, با تجهیزات بسیار مجهز آمدن کشور ما را زیر بمباردمان قرار دادن و جنگ شروع شد اکنون ما وظیفه ما تغییر کرد وظیفه به این آمد وظیفه که ما پس همو آرمان های خود را برسیم و مردم افغانستان خدمت بکنیم پس تعویض به شد که جنگ دیگر را باید با قرآن برسانیم و استقلال کسی بکنیم فعلا همه بدبختی ها را که آورده این اشغال تیزیم و همه شهرها و همه ولایت ما را بد امن ساختن مردم را می پشن و شهادت برسانند و تلفات ملکی دارند و همچنان بمباردمان های جریان دارند این وابسته به اشغال است ما مصمم هستیم که به خاطر ختم اشغال انشالله با همکاری ملت خود استادگی میکنیم و از متانت کار میگیریم و از انشالله به نسبت خداوند نزدیک هم هستیم که کشور انشالله آزاد شود این کمی از اون امریکا پلیسی در مقابل قضی افغانستان در حالت تندرگونی ترار داره و تدقامی مواجه خودش به معنی ازی است که اشغالگران شکست خوردن آنها رای خود را گم کردن اکنون نمیتونن نمی که یک رای حلی درست را برای مطلع افغانستان دریافت کنن قضی اصلی اشغال افغانستان است اشغال که خاتمه می آید در کشور هم امن می و هم مردم زندگی آرام خواهد قسمی که ما عقیده و باور داریم که یک نظام سالم اسلام از رشوات پاک از دوزی و پاک از اسمی باشه با وجود بیا تا مردم در یک سزای بیره ما مسلم هستیم ولی تا او وقتی که به حد می رسیم و استقلال ای کشور یاد میشه اشغالگران کوبید میشن وقت در کار است طبعا بسیار یک نیروی بزرگی جمع با ما در جنگ هستن اراده های بسیار خراب علیه کشور ما تر حریزی شده پرکی کشورهای ایرشگر و بعضی حلقات داخلی که همکار با اشغالگران هستند طبیعی این همه چیزا برچیدن میخواه این همه چیزا هم استقامت میخواه صبر میخواه ما از ملت خود میخوایم که پشتیبانی خود را از مجایدین خود دوام بتن استقامت و صبر و شکیبایی داشته باشد انشاءالله نصرت خداوند میرسه زمان بسیار قریب است و ما امید ازی را داریم که ان قریب اشغالگران به سطو آمده خواهد فرار کردن و ملت ما از چنگال آنها آزاد خواهد شد و امال داخلی هم انشاءالله با قسمی که ملت میخواهد و قسمی که اسلام برشان وجود تعیین کرده با مو کیفر اعمال خود خواهد رسیده ای یک کمی اوصله و کمی شکوایی انوزم نیاز داره و باید متوجه باشم که هر کشور که استقلال خود را کسب کرده با مشکلات مواجه شده با قربانی داده بعد از قربانی دادن یک حدث درست رسید ما علیه اتحاد شوروی که جنگ کردیم هم یک جنگ طولانی را به سر بردیم علیه انگریزا که قبلا به تاریخ افغانستان جنگ ها صورت گفته و استقلال حاصل شده هم مشکلات را داره بتاییم اکنون هم عین مسئله است ولی باید ما فراموش نکنیم که رای جهاد رای مبارزه و رای آزادی فراز و نشیبی داره و ما باید متانت داشته باشیم امید به یک فردای درست و انشالله پر امن و مجاید سب تحلیل بایی است که همی وضعی که هستی را امریکا و یا ناتو بسیار دوست داره همی جنگ شما را هم دوست داره که شما جنگ کنیم و اینا هم امروز گلم خود از افغانستان جمع کده و یکی صاحب اولاد بیوه و بیوزن در برابر شما قرار داده بر در برابر یک سیز چارسد دالر در ماه و یک حکومت سی سد و پینجا هزار نفر اردو و چی عمله و فعالی امنیتی داره در برابر شما قرار در حقیقت جنگ افغان علیه افغان صورت میگیره و سود و منفعت از اونا رو دگاه کسا میبره یک جنگ پلان شده برای اهداف طویل المدت ناتو در اونجا در جریان است میگه همین جنگی که شما بران داختین زدی حکومت و ناتو میگه ایره خواستی ناتو هست تا در بیشتری مواقع اینا میگن که برای طالبا ناتو اصلا همیتا در الیکوپترا دیده شده که در مناطق که طالبا هست در اونجا اونا را میخوای تجهیز کنه و همچنان عامل جدید به نام داعش او را هم 
در افغانستان پیاده ساخته از طریق پاکستان که در افغانستان انواع متعدد جنگ ها دوام داشته باشد و اونا سود ببرن از او بنان ای خطاب سر محترم خطاب سر محترم این یکی واقعیت ها از یکی تحلیل های مردم و کسایی هستن که از سحنه دور هستن واقعیتی هست که در افغانستان ما شاهد ازی هستیم که ناتو اکنون در اینجا شکست خورده با یک سردرگونی در حالت شکست قرار داره شواهد بسیار روشن وجود داره اه. اول که امی اداره دیلی امریکا ما ها شده که در مورد استراتژی را گم است با مشوره ها با چیزی که چند ماه پیش شد و اداره کابل هم چشمش به اعلان استراتژی امریکا برآمده ای که اعلان نشده تا بالای خودش به معنای ازی است که جنگ افغانستان برای آنها آسان نیست و یک جنگ باختنی است حتما و دومی که اکنون ما میشتیم که نیروهای یا سلادارای بلک واتر و یا کمپنی های امنیتی رو پس سوق میتن به افغانستان با خاطر که آنها اگر جنایت بکنن محاسبه نداشته باشن و از طرف دیگر اگر تلف هم میشن در شمار تلفات امریکای ها رسما اعلان نمیشه از طرف پنتاگون و مسارتشان یعنی تلفاتشان به شمار نمیه از این خاطر کوشش میکنیم که نیروهای بیزامی خود را زبانستان امی جنگ بار شب دوش کمپانی های شخصی پرده خودش به این مانا است که جنگ آنها باختنی هستند در این جانها روحیه خود را از دست دادن دیگر اینکه کشورهای اعضای ناتو که در جلسه جنگ قبل در برسل انجام شد هر قبلا پیش بیده شده بود که باید کشورهای داخل در ناتو و تعداد نیروهای خود را اعلان بکنند ولی یکی بعد از خط می جلسه نتونستن آمار اعلان بکنن و توافق صورت نگی خوش به این مانا که در قضای افغانستان آنها هم میل خود را باختن و همچنین در مسئله افغانستان داره آنها یک درد سر است فیلا نیروهای شالگر می خواهیم یک رای فرار داشته باشند البته در اول و شاید در بعضی از احیان آنها امیدهای داشته باشند که جاب تکنه انگیزی بکنن مردم را در اخرار بتن کتنه های داخلی را برانگیزن و اخراباتی سمتی و مذبی و بعض از اخرابات دیگر را در اینجا برپا بسازن ولی افغان ها باید مشیار باشن متوجه و تقیب باشن که هیچ نوع کتنه از طرف نیروهای شوالگر و وطبان ها در اینجا تعمیل نشوه مردم ما قربانی چنین دستا ها نشوه و شماری که با اشغال همکار هستن و همراه هستن و کشته میشن زایه میشن پیام ما بارها آنها ای بوده که باید خود را نجات بتن ایمان خود را نجات بتن خانواده های خود را نجات بتن اساکر پولیس و کسایی که در ادارات امنیتی اداره کابل فعال هستند باید به گریبان خود سعی بکنن و کوشش بکنن که قربانی رای منافع آمریکا نشن قربانی دسته های بیگانه ها نشن این کشور آنها است در کشور آنها زیست دارند تولد شدن این کشور با بالای همه ما افغان ها حق داره که باید هم در استقلالشان سعی بکنیم هم در نگه داشتنش سعی خود را بکنیم و هم دسته های خارجی ها را از اینجا قطع بسازیم مسئولیت هم افغان ها در این امو کسای هم میاین که در ادارات امنیتی ادارات کابل فعال هستند و با زیر عنوان های مختلف مسئله ساخته شدن در مقابل چند پول زندگیشان هم از بین میره و خانواده هایشان هم به غم و اندوه و مشکلات مواجه میشن با آنها هم ما گفته این بار بار ولی یکی ما نابذیر هستیم در جنگ جنگ برای ما تحمیل شده یعنی یک جنگی نیست که ما در طلبان جنگ آغاز کرده باشیم یا خوش باشیم به این جنگ یا تداوم جنگ رو بخوایم بلکه یک حالت تحمیلی است یک حالتی که برای ما به زور تحمیل شده و ما مجبور هستیم مقابله بکنیم مجبور هستیم به خاطر کسی آزادی خود دستپا بزنیم این یک مسئولیت ایمانی ما مسئولیت تاریخی ما و مسئولیت فردای ما که باید به خاطر نجات نسل های خود این مبارزه رتما باید ما باید پیش ببریم و یک چیز دیگر ما باید متوجه شم که یکی عمل است یکی عکس عمل ما افغان ها اکنون به حالت عکس عمل قرار داریم اگر عمل از خارجی ها و یوشگران و طرفداران آنها عمل انجام نشوه عکس عمل نمی باشه یک چنین که ما می جهاد فعلی را به پیش میبریم این یک مجبوریت ما است یک مسئولیت ما است اگر خارجی ها بخواین جنگ قطع شوه اگر بعض از حلقاتی که جا دست در بدبختی های افغانستان دارن بخواین جنگ قطع شوه اگر انی اومال اشغال دارن که در کابل نشستن و 
مایلو بیت المال بکنن و یا بیت المال را ضایع میکنن دوزی میکنن سقط میکنن با مال مردم خود را دارایدار میسازن آنها باید متوجه شوند که باید اعمال آنها سبب بدبختی افغانستان هنوز میشه سبب یک ایجاد بحران جدید میشه باید آنها متوجه شوند تست خود را از حمایت خارجی ها بردارن و مثل یک افغان زندگی واقعی افغانی را با خود انتخاب بکنن و بگذارن که ما چند روز و چند مدت ان شاء الله اقبال میرانی مت کشور ولی ما در طرف خود مجبور هستیم با این جنگ به پیش ببریم هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ عقلی و هم از لحاظ تاریخی ما مکلفیت داریم که این جنگ به پیش ببریم راه دیگر نیست مجاهد صاحب اینجا همین مسئله دایش هم بسیار داغ شده گرم شده در سمت مشرقی خصوصا اونا فعال هستند و حتی یک بم هم بالای اونا انداختن مادر بم ها با اونا شما مخالف بودین آیستا آیستا شما یعنی هم نظر هستین با موجودیت دایش در افغانستان نه خیر فتنه دایش یکی از فتنه های هست که جا بلی وجود داره در افغانستان ولی بسیار فیصدی آنها کم هست در بعض از ساحات مشرقی ما بعض از شورش ها شورش داریم که از استفاده از نهامواری منطقه در حالت که کوهیستان است و کوها است در جای زیست نیست از اون جای استفاده کرده بعد از فتنگرها آمدن به نام دایش خود را فعال کردن ولی اگر ما گذاشته شدیم بسیار در قصد کم دایش از اینجا محوه میشه و بودم مشکل نیست که بر افغانها در قصد باشه بخاطر که مردم افغانستان روی فکر و روی باورهای خود اول خو اول 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 مجاهد صاحب اول خو می خود دایش هم در شرق میانه می ادعای از یا بسیار شرعی است عراق گرفتن اشغال کردن از اونجا ای به وجود آمد شیعه علیه سنی اینا می خواین یک حکومت اسلامی را اونجا تاسیس کنه دیگه شما چی مخالفت دارین با دایش و دایی از ساختن حکومت ساختن حکومت اسلامی به خود یک یک پروگرام داره در, در اسلام برای هر چیزی یک حدود ساخته شده یک چوکات ساخته شده اگر کسی بدون چوکات وارد یک عمل میشه و تمام ملت اسلامی رو تکثیر میکنه و تمام مذاهب پیروان اسلام رو با یک بارگی تکثیر میکنه و ادای خلافت هم داشته باشه ای کامیاب نمیشه خلافت در زمان ایجاد میشه که همه به مخلافت زمینه رو بزید بسازه که وحدت میان مسلمین ایجاد شد و نه تفریقه این فتنه در افغانستان ما بولای بحث میکنم در جاهای دیگر شاید عوامل دیگر این داشته باشه ولی در افغانستان ما دیدیم که تکثیری مردم کشتن مردم در دیدن اختطاب و وحشت هایی که ایجاد کردن یه اصلا نام شریعت و اسلام و نظام رو بد میسازن و جالبی که ما گاهی وقت این فتنه دایشی رو محوه میکردیم با آنها در گیز جنگ بودیم نیروهای آمریکایی ها می آمدن و بالای مجایدین ما بمباردمان میکردن خودش از این ونمود میشه که آمریکایی ها هم موجودیتی فتنه را در اینجا میخواه و میخواه یک در دستر برای افغانستان یک ایجاد شود و مردم افغانستان هنوز هم در یک بدبختی دیگر هم یک بخش اگر تشریح کنین از دید شما دایش میگه توسط پاکستان تجهیز میشه پول داده میشه توسط ناتو خصوصا یالات متحده امریکا با اشاری از اونا به افغانستان فرستاده میشه که نارامی ها را به وجود بیاره تو حرکت عربی که در شرق میانه صورت گرفته یک شاخه از اون نیست زیر عنوان دایش افراد و اشخاص از پاکستان فرست ای, ای درست است یا اگر نیست از کجا میشن ای دایش یک چیزی که ما مشاهده کردیم نیست که غیر امریکای ها امرای ها حمایت دارن مثلا ما مثال شد گفتیم زمانه که ما با آنها درگیر میشیم در جنگ نیروهای اشغالگر امریکایی میان بالای نیروهای ما بمباردمان بکن تا دایش محوانه شاید منطقه یکی باز امی امریکایی ها علیه دایش هم اتفاماتی رو کردن بم انداختن و اتفاماتی رو کردن و این مانا است که امریکایی ها اگر مستقیما آنها رو ناورده باشن ولی از این موجودتی پتنه و آنها بهره برداری میکنن این ما مشاهده میکنیم هم در افغانستان هم در کشورهای دیگر که از موجودت این پتنه آنها بهره برداری کردن ملت ها رو ویران سانستن اختلاف در میاری سطح اومت اسلامی انداختن به نام های مختلف و مزاری مختلف و رویکت های مختلف مسلمان ها باید بیدار شون در عموم ولی ما مردم افغانستان باید متوجه باشیم که 
قربانی به صدها نشویم همه مسائل از خود یک آغاز و آخر داره باید آغاز یک حکومت اسلامی هم با راه های مشروع خود باشه در پرتو شریعت اسلامی باشه با, با مشوره با علماء اسلام باشه با در زیر سایه مرحن مدوهای علماء علم باشه نه در سر خود پشتن و تکفیر و ایجاد تفرقه ها ترد کردن یکی به دیگر و ایجاد گروه های جدید ای باعث فتنه در میان اومد میشه و در میان افغانستان, افغانستان میشه به تختیر انوزم درازا بله بله درازا میکشه <تصفيق> مجاهد صاحب امورا که گفتیم که دایش از پاکستان می میگه طالب هم مراکز از اونا در پاکستان است و پاکستان هم جاهای اونا را میدانه همه تو که دایش ناتو حمایه می کنند در برابر شما باز شما را پاکستان حمایه می داره مرکز حقانی هم در اونجا است و اونا میدانند در کجا هستن فعالیت های از اونا را آگاه هستن همی مرکز کویت هست که مرکز هست این ادعاها به سطح تبلیغات خواه است ولی در واقعیت بسیار واقعیت دور است به خاطر که جنگ و تمرکز جنگ و سنگرهای جنگ در کشور است ما میبینیم این در افغانستان در هر جای بمبادمان میشه مقابله میشه جنگ صورت میگره مجاهدین در میجا موجودیت دارن ساحات را زیر کنترول خود دارن و انتقالات خود را دارن در داخل کشور نیاز دیده نمیشه که کنون به کشور دیگه ما دراز کنیم یا مارکس حمایت بکنه دیگر مفکوره حمایت ما در هیچ کشور هم وجود نداره به شمولی پاکستان همه در مقابل ما استاد بودن و استاد هستن ما میگیدیم و حرکات را مشاهده میکنیم دیکی اداره کابل چنین تبلیغات را میکنه یا این پروپاگن های استخبارات ساخته میشه به خاطر بدنامی مجایدین نه نه مگر, مگر مرکز یقانی خود پاکستان هست در کویتی پاکستان هم شما البته ایرا باید ما ما شما بپذیریم که یک وقت مهاجرین ما در پاکستان بودن حتما یک واقعیت است ولی زمانی که در پاکستان هم تدریسه ها زیاد شد جنگ زیاد شد مشکلات زیاد حتی مهاجرین ما که اونجا بودن مجبور شدن پس بیان به خاطر خود و من مناطق خود اکون تمام نیروهای ما از رهبری گرفته تا افراد ما همه در داخل خاطر خود هستیم به هیچ جای مرکز ما نداریم نه کدام شورای به کدام اسمی داریم که تبلیغ میشه و نه کدام دفتر و دیوانی در کدام جایی داریم و نه انشاءالله نیاز دیده میشه مگر 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 فوتی یعنی مولا منصور آخوند رهبر قبلی را در پاکستان نشانه گرفتن در خاک از اونا عدف قرار گرفتن و شلیک شدن و همچنان بعد از این که آقای حیبت الله یک دفعه گوش بتین سه که وقتی آقای حیبت الله دوباره یک زعیم دیگه یا امیر دیگه روی کار آمد امون جلسات هم در پاکستان صورت گرفته بود امیتو نبود؟ ایره ما باید بپذیریم ای که امیر ما به خاطر یک سفر کوتا از ساعت مرزی تیر میشه در خاک پاکستان و او شهید میشه این خودش به این مقنا است که ما در اوجا نه امن داریم نه جای پرانگای امن با مخاطره مواجه میشیم افراد ما در اوجا هم گرفتار شدن هم زندانی شدن هم شهید شدن هم زیان دیدن ما قبل از متذکر شدن البته مهاجری ما در پاکستان بودن و شایدری مهاجرین بعض از کماندان ها و مسئولین ما هم یک وقت بوده بوده باشن خانواده هایشان بوده باشن از روی مشکلات ولی زمانی که حالت تغییر کرد جایدین مجموع شدن اما خانواده ها و اما کسای خود را بیان در خاک خود به در میجه باشن فعلا ما ایر رد میکنم ای ای که در پاکستان افراد ما متضرر میشن یا مسئولین ما به شهادت میرسن به این معنی نیست که ما اونجا جای امن داریم به این معنی که ما امن نداریم اونجا ما جای رد و گشت و گشت نداریم اونجا ما به هرگز مطمئن زندگی کرده نمیتونیم پس به این معنی که یک سفر کوتاهی که ما در خاک نمیتونیم در زمان مدید ما زندگی کرده نمیتونیم از این مسئله به ست استفاده تبلیغاتی میشه اگر که در کل به هر جهادی لازم است نه خو اول خو اول 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 اگر شما در پاکستان باشین و زیر سلطه پاکستان نباشین زیر قومنده برای امیال از اونا کار نکنین خب پاکستان مجایدین هم در اونجا هم بودن در ایران هم یک وقتی بودن افتخار افغانستان کمایی کدن روسا را به زانو در آوردن شوروی را و امروز شما به عیس مهاجر به عیس یک طرف از یک جای عمل کنین و بد نیست مگر مشکل در ایست که پاکستان زیدخصل است در قضایا و بدبختی افغانستان اما تو که دایش سوق میته میگه طالب هم از طرف روان میکنه که در افغانستان آشوب برپا کنه مشکل در اونجاست یعنی مشکل در این نیست که چرا طالب در پاکستان را رفت و یا مهاجر شد و یا دیگه شد 
از اول لحاظ انتقاد به او بخش میشه میایم بالای ای که مجاهد صاحب در روزا روسا و ایران هم برای طالب کمک میکنه و حتی شنیدیم که روسا شاید به این نتیجه برسه تو که امریکا ستنگر به شانه مجاهد داد زده قوای هوایی شوروی وقت اونا هم به طالبان و اصلاحی مدرن به اختیارشان قرار بده درست هست همیتون؟ من خطاب سمتارم ما اکرام به نظر شما با ایزیره بگویم که امارت اسلامی افغانستان ساختار و مفکوره که امارت بالای آنها آن استقرار داره و مستقر است و روی ملحوظانی مفکوره هرگز غلام کس نمیشه بخاطر که استقلال یک از چیزی بسیار مهمتر از جان ما که داره بری ما است استقلال و حوریت و آزادی ما بسیار مهم است اگر ما میفرگیز استیم که یک جهت از ما استفاده بکنه به برداری بکنه یا خدا نخواسته غلام کنم جهت شاید از امریکا که داره بادر خوب بیمید به خاطر که هم دلار داره هم امکانات داره هم میتونه مثل سران اداره کابل مردم را میلیونر بسازن و مردم را از زندگی بسیار پایین به اتقا بودن به سویه دوبایی و کشورای دیگه مگر ما ذهنت غلامی را میداشتیم ایواز ازی که امتای های غریب ما را انتخاب بکنیم اما سرکرده جهان هایی که انتخاب میکردیم و اقتصاد خوب به ترازی میکردیم این نظریه غلط است که بالای مجاهدین هنوز هم که ما شانزده سال است زیر بمباردمان و هر نوع قربانی قرار داریم از امیر تا مامور ما از افراد ما قربانی شده این دیرا و هیچ نوع از سلطه اشغالگران رو نپذیرفتیم که به این مانند که سلطه ایچ کس رو نمیپذیریم و ما مداریم مسئله ایران و همسرهای دشترهای منطقه این مسئله جدادانه است ما نیاز داریم در رفته سیاسی با همسرهای ها و با دشترهای منطقه اما مناطع مردم افغانستان را حفظ بکنیم به این مانا که اگر از موجودیت ما تشویش داشته باشند اگر از ساختار و نویت حکومتداری ما تشویش داشته باشند باید ما آنها را مطمئن بسازیم باید ما ضرر ما با آنها نرسه آنها باید تشویش نداشته باشند تا اشغالگرا از این خلا استفاده علیه ما نبکنند و این روابط سیاسی در سطح سیاسی است نه به سطح نظامی و نه به سطح همکاری و استرازی و خدان خواسته پذیرتن خواهشات کشورهای همسایه و منطقه ما نیاز به روابط سیاسی با همه جهان داریم و به نیاز به خوستن به مناطق داریم که در منطقه زندگی میکنیم در کشورهای نزدیک و همسایه و همچنان کشورهای اسلامی برای ما دارای احمیت هستن و برای ما باید با آنها روابط حسنه را تامین بکنیم این یکی از خواسته های مردم افغانستان هم است یکی از منافع بزرگ ما هم است تا ما در صلح و امن زندگی کرده بتونیم و در خود را پیشرفت بتیم و یک نظام را گیج میسازیم خالی از سردردی باشه این یک زمینه اساسی میخواهد که ما باید بکنیم ولی این هرگز به این معنا نیست که ما از کسی از حق گرفته باشیم از کسی سنگر نیست نه فعال مجاهد صاحب مجاهد اینطور است که دوست دائم و دشمن دائم در سیاست میگن در فصول سیاست جا نداره بنان خوب است در سیاست اگر یک نفر را دوست قرار بته به این معنا که روابط حسنه داشته باشه و همچنان کمک از اونا اگر گرفت ما اگر فرزن روسا بیایی بر شما بگویم که اینقدر مقدار اصلاحه را بگیرین جنگ کنین در وقت جهاد امریکایا ها برای اونا سلامی دادن برای مجایدین ما را تبا کدن امروز یه آدم دشمن ماست و با دایی شما برامو جهت و جنبش شما ما هم نظر هستیم دیگه ای چی نقص داره سایی؟ ما ایرا باید بگم که تاوار را چنین تصمیم گرفته نشده ای اگر تصمیم گرفته شد بعدا یه سریدی خود فکر میشه ممکنه که باید منافع کشور و منافع روند جهادی سنجیده شد ولی تاوار را ایچ کشوری هم اول جرات کرد بکرده نمیتونه دیگر مشکلات هم با خود دارن و کسی چنین نقضام را نکردن به ای اصلا که تبلیغات میشه او به خاطر بدنامی مجایدین است از این نقطه علیه مجایدین در ذهنیت سازی استفاده میشه و علیه ما یک نوع پروپاگند صورت میگه ما این را رد میکنم چنین تاوال را نشده ولی اگر امکاری و زمینه امکاری مساعد شده یک بحث است که بالای دیگه هم فکر شده میتونه و هم در کدام مشکلی وجود نداره از روی شهر و روی عرف و هم چنین یک نیازمندی هم است ولی تاوال را هیچ کشوری آماده نشده که چنین کاری بکنه 
خب اینجا امو سوال 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 دائمی باقی میمونه بشار مردم هم میگه که خب طالب باید عبر چندین عبر قدرت جهان در طرف قرار گرفته بهترین صلاح دنیا نزد امریکا و ناتو هست و امروز در جنگ قرار دارن در حقیقت اردوی افغانستان اردوی ناتو شمرده میشه تجهیزاتی از اونا تویننگ و امو تربیه نظامی از اونا رو اونا میکنه بنان یک چند نفر طالب چطور میتونه شانزه سال جنگ کنه و واقعا در برابر از اونا پیروز بگردن و پینجا در صد خاک افغانستان هم در سلطه از اونا قرار بگیره خیلی اگر اسلحه نباشه تو آدم در برابر یک تانک یک طالب با غولک خونه میتونه یعنی اونا یک, یک تجهیزاتی را کار دارن و از یک طرف میعه و جنگ هم مصارف بیشتر گذافی را متقبل باید شوند سایب ای پولاز کجا میشد اگر پاکستانی نیست، اگر ایرانی نیست و روسی نیست چند نقطه دیگه جا هست و تاوز سر محترم اول یکی جنگ دی قدر طول کشیده و شما قبل متوجه کشیدن که وقت با جنگ بکنیم چی وقت پایان میابا همین که طول کشیدن سبابش همین از ما حمایت بیرونی نداره اکی حمایت انگوست تکیناتی و اقتصادی نداره با منابع خود که در کشور داریم اتکا کرده ایم و از چیزای استفاده میکنیم که در داخل کشور ما و ما دسته با نادار دیگری که کسی که عقیده و باور با حق و باطل در دنیا داشته باشه و باور بایی داشته باشه که یک گروه در زمین همیشه می باشه که در برابر باطل می رزما و کامیابا می شه خداوندم در قرآن از مشان تصریح کرده و مؤمنان همه مسلمان های دنیا بایی باور و عقیده دارن که چیزی که قرآن فرمودن واقعیت است و او یک مثال زنده ای در دنیا و بار هر ملت و هر یک مثال از زنده می شه این اگر کسی باور داشته باشه ای باید ندانه که امی طالبای ضعیف بیدون تسلیحات و بیدون محارت های نظامی توانستند که شانزده سال با نیم میلیون نظامیان جهان و فرگشدگان آنها و با ما ترین اسلحه آنها مقابله بکنید یک واقعیت است ان یکنون ما در هلمند و در کشور در مختلف در نقاط مختلف جنگ داریم بالای ما تایره ها به حساب نید یک می دو می ده تا بیست تا تا اینجا تایره می گرده و فضا را به خاطر چه ساعت یک دقیقه یا نیم ساعت هم خالی نمی کنم ما در زیر از او هنوز آمد سیم زنده سیم جنگ هم ادامه می تیم این بیدین از که ما باور داشته باشیم که حق خداوند نگاه می کنم و کامیان می سازه و دیگر هیچ وسیر ای جنگ برده نمی شه اگر این جنگ ای ما در میان دو کشور مقتدر جهان هم می بود اکنون یکی از من از پا می افتاد و محو می شود این که نشده تا بار و هیچ کشوری نیست که با یک قدر نیروی جهان جنگ بکنه و دست بسیار خطیب در پشت سر از او باشه یک چند روپای یک سلای خطیب در دست از او باشه و مقابله بکن بکنه بیدون از اینکه عقیده راسخ نباشه بیدون از اینکه توقل و اعتماد به خدا نباشه و جنگ میان حق و باطل نباشه ای بردنی نیست ای جنگ و ای دوام شدنی هم نیست یکی الحمدلله ایمانات سامی باستان تا باهار زنده از دوام کرده با مناطق را میگفته و نیروهای جهانی را با حیرت هم مواجه سابته و شکست هم مواجه سابته ای خودش به این مانات ای ملت هم توکل اعتماد به خدا داره هم بر حق هستن هم دایه انها جهاد است و در رای حق الحمدلله استاد هستن و خداوان وعده کرده که کسی اگر در رای من میر از من ما او را کامیاب میکنم و نصف خود را با نصفی آنا میگردم ما با این باور الحمدلله تا باور دوام کرده با این دوام میتیم این چیزایی که شما یاد آشدیم که ممکن نیست که تغلق زده شوه یا که دسته های بسیار خطیب ما این را در داخل جمعه بیرم در جنگ های ما و جنگ دشمن بسیار تفاوت وجود داره در هم در تسلیحات هم در تجهیز هم در وسایل نظامی ولی الحمدلله باز ما میدان بوده ایم و در میدان استار هستیم مقاومت میکنیم هنوز هم هر روز پیشرفت داریم و دشمن فغانش میخیزه این خودش باید به با ما یک اکیده راستش نصیب بگردن و هنوز هم ما استقامت دوام بکنیم سر را دوام بکنیم انشاءالله که خداوند با ما هست این جای تشویش به خاطر مسلمان ها نیست و نباید مؤمنی ندین احیان تشویش داشته باشه چون وعده خداوند اصلاف میشه و اقیق میشه و انشاءالله ما به سر چشم در کشور خود میبینیم که نصرت خداوند است بدون حمایت خارجی یعنی جنگ به پیش میره مجاید صاحب تشکر اینجا سوالاتی از اینا را یکمان که مختصر پاسخ بفرماییم 
که وقت استفاده شو صاحب علی چون تلفنم لاین خوب وصل شده ما نمیخوایم به تفریح و چیزا بریم که باز ما میگیم باز تلفن اعتباری نیست بله سلام علیکم الو سلام علیکم سید علیکم سلام خوش آمدید شما را صاحب مزاحمت میتم از فرانکفورت قدرتی صاحب استین بفرم قدرتی صاحب محترم بفرم ما از مهمان محترم تان سوال دارم که در افغانستان تمام مردم به یک یحس و ناومیدی فعلا زندگی میکنن حالت به حالت آمده که افغانستان فعلا گرو در گروگان چند تا نفرای مافیای مواد مخدر و کسایی هستن که کلشان برای حالا اختار میتن چند نفرش یک جای میره متحد میشه چند نفرش یک جای میره متحد میشه ما پایس افغان ها منتظر نیستیم که اگر واقعا ما بخوایم افغانستان از امی پردگاه بیخی سردرگوی نجات بدیم رای حل شمی نیست که ما بعد از خود ما در داخل افغانستان از که مثلا پیشنهاد ما است که مثلا در قطر اینا تفتر خدا واز کردن بیان اینا در مابین کابل واز کردن اینا خو ما فکر میکنم که در داخل وطن بسیار معصرتر از نسبت به این که در بیرون آدم باشه دومی که موضوع بسیار عمده و مهمه که مطرف خطا سایبیس که شما پیشتر عرض کردین که پاکستان نتر است پاکستان نتر است ولی عملا امروز ایران رئیس جمهورش رسما اعلان میکنه که افغانستان در قبال ساختمان پروژه های بند آب بسی یک بندی که وجود داره پلان ساخته شده دولت افغانستان اجازه نداره که بنده را بسازه یعنی مداخله مستقیم و علنی ایران برانا شده در اینجا آقای پترام و سیدی در کجا هست که به علقای آزادی و وطن پرستی را بلند میکردن که ما میخواییم حق مردم افغانستان را میخواییم ولی رسما رئیس جمهور ایران از تلویزون رسما ایران میکنه قدرتی صاحبی قطع قطع میشه صاحب امی تلفون میفهمیم صاحب دیرین امی سوال تا نظمی آدم کنیم تا شما زی سوال من که یک سوال من است که من میگم که امی خود افغانا دفعی نخواد بله باشین صاحب که امور خود امی افغانا دفعی نخواد چرا من نمیفهم که امی آقای مجاهد من از کسان میکنم که ایتو نمیشه که بین الافغانی بله. دبین خود آجت از این نیست که در کشورهای مختلف آه فهمیده شد فهمیده شد فهمیده شد مجاید سه؟ مجاید سه؟ بله سوال کدرکی سه؟ شنیدم شنیدم آه سوال برادر را گرفتم در پاسخ باید بگویم که مسئله پیلی افغانستان دو بود داره یکی بود خارجی است یکی بود داخلی بود خارجی آنها مرتبط میشه با آمریکایی ها و اشغالگران که آمدن نیروهای خود را ایجا متقل ساختن و باعث همه پیشتفت های کشور ما شدن و باعث ببخشن جلوگیری همه پیشتفت های کشور ما شدن و بود داخلی بدبختی های داخل از ترکلافات میان افراد و مچنان دامن زدن به بیتفت های مختلف هم. اول ما مسئولیت داریم که بود خارجی اینها را حل بکنیم تا که بود خارجی که اینجا وجود داشته باشه یعنی اشغال دوام داشته باشه افغان ها را کسی نمیمانه که با یک گلم بشینه شما مشاهده بکنین امی کسایی که در زیر چطر اشغالگران جمع هستن امی شانزده سال شما انها را مطالعه دقیق بکن یکی به خون دیگه توش نه هستن امی اکنون هم اختلافات و اطلاف های بزید یکی دیگر و اقدامات بزید یکی دیگر بزیرفتن یکی دیگر مرنی همچنان هم در اقوام را برام گرفتن به زبید یکی دیگر و اختلافات سمتی را دامن زدن ای هم از زبید یکی از اجغال وجود در اقوان ها اختیار خود ندارد اگر ما اختیار خود را نجاستیم نیروی خارجی وجود نمی داشت این داخلی را باز می تانیم حل بکنیم پس ضرور از با هم اقوان ها باید اولا بود خارجی را غمش را بکنند اجغال افغانستان به پایان برسه مسائل داخلی باز میان اقوان ها می مانند او را راه و هم راهایی دارم که نشست برخواست و هم راهایی هست که توافقات صورت بگیره و هم راهایی هست که کسایی که نااهل هستن کسایی که دوست بیدن کسایی که مجرمین هستن با محاسبه کشان داشتن نزاهای مختلف بروی مواز است ولی فعلا 
که ما با ادخال خارجی رو مواجه هستیم خارجی ها هم میخواید ایجا هم جنگ دوام داشته باشه هم دوام به اختلافات سمتی و قومی زده شده ای باید بدبختی انوزا میشه ما باید کنیش بکنیم که اول اشغال از بین در اگر ملتی که زیر اشغال و زیر سفیره نیروی مختلف جبت نمکه بدبختی از آن بلی 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 راحت خود داشته نمی باشه بلی سلام علیکم السلام علیکم خطاب سای محترم سلام خود به جناب محترم شما و جناب محترم مجاهد صاحب سخنگوی آزادی خوان مقامت ملی افغانستان و بینندگان تلویزیون پیام افغان تقدیم می کنیم خطاب صاحب هدف ما از این مصاحبه صلح و امنیت و خاتمه جنگ جنگ که دی 14 بالای ملت ما تحمیل شده می باشد و تقاضای ما از امریکایان امی صادقانه است که امی استراتژی جنگشان به مذاکره مستقیم با با آزادی خوان ما تغییر بدن خطاب صاحب امریکا شما می دانید که می امریکا شکست خورده و عسکرشان جرأت جنگ روبرو را در مقابل آزادی خوان ما نداره و حال امریکا یک تعداد قراردادی های بلک واتر ما می گم را مومن صاحب برای خلاص میشه که تروریستان رفایی هستند استخدام نبودن برای برای ادامه حضور نظامی شان ازامی شان خطاب صاحب خطاب صاحب ما امی ما ملت ما و یازادی خوان ما این تهدید بر امریکا نیستند و بسیار جای تاسف است که بلک واتر آل گلبودین اکمتیار صاحب استخدام کرده برای تکتا برای گل ما از از خود مجاهد صاحب یک پرسان کوی قتل عام دوره دوم ملت مظلوم ما توصیه شما توصیه جناب شما و مجاهد صاحب برای حکمتیار چی است که اینمی جنگ خاتمه پیدا کنه و ای چرا برای بلک واتر ای استخدام شده تشکر صاحب مجاهد صاحب صحبت آقای قدیر مومن رفیق تا نشنید این صاحب تشکر میزم آقای مومن صاحب سوال کردن و مطلبشان بسیار دفیق و خوب بود خارجی ها باید بدانند که دوام جنگ و فرستادن اسلحه و نظامی در خاطر ما باعث به طول کشیدن جنگ ها میشه در زین نزدیک افغانستان و ایران میشه مردم افغانستان زجر میبینند قوی است که خود اشغالگران هم هم از نقطه نظر اقتصاد و هم از نقطه نظر نیروی بشری زیان میبینند در اینجا تلفات میبینند نقطان میبینند و با حیثیت شنان از هم قدمه وارد میشه آنها باید واقعیت رو درک بکنند یک جهت مسلم است که هر ملت با ملت اگر مسائل و مشکلات داشته باشه از راهای دیپلوماتیک و از راهای غیر حربی ها بله سلام علیکم سلام سلام علیکم علیکم سلام دست یو چتک یو سوال تری و کلا لجا ولا دستیار سوال که مجاید سای زما آواز آوری سوالونه تا شکل سوالونه لرای اما اودوونه ورده و باسی مجاید سای زی خفنشی زور تسایی خبر که اون چی دا اودوونستل سوال پایده نگری نیلی نه اول ورده احترام لرم سوال به دا قدای چه جناب مجاید سای سلام پرتا او پرتولو مدافعین و چه دواتن پخاتر دواتن دو آزاده پخاتر البه دوپنان و سر جنگی او ازمه فقط دا وایمه سوال می اول دا دای او توزیم لرم چه تاس و بوس باق داده وی او یا دانه دو غنم و را طوله وی او یا پا بل عبارت تاس و وینه طوله وی او یا پل حدف سرمان دستا وی تا سوال می در بازی وقت دکره و چه امریکا سر نزده شی تا ویلی چه اغا سور باید اقدر پاپران و داو دا نشی ولی اوز خبره روسیه تر سیزن را دام تارد کرده ولی زر ممار نکنم چه بدون دیده چه سوک تا سی سر خارجیان او دقه شون سرگی دقه کافران یا اهل کتاب هر چی چور توایی چه تا سر کومه کنی سی تا سو دقه مقاومت نشوی توالی بیا هم که چیر تا سو بیا دا قرآن از روشان خبره توایی زر پروفیشنل دا قرآنیم اغا دا انفال سورا
Eu, 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 eu sou o Luca. سوالون دی کایوان سای وادی وری دی سر دی سر بله بله در سوال دی مفرم واوری دو تاکی در روز منانا باید دواب که اوه ایسی مگا سای کوشش که اوه مگا در چنده سی که اوکولو اعتماد خم خدای بانده ده ولی وسائل می استعمال و در وسائل سی دی مگا کلاس دی دا آغا شیان دی سی مگا دیزینه گفت آخلو او ولی کسوری دقا دی وسائل استعمال مگا که هاگا کچی پوری بی سی مگا استقلال که دپاره ممکن وی اگه اونو مکاتا آخر دل کرده و مسئله خبر نداره از این پاره سعی کشیشم کنم. و اگر که یه توک آماده ندی یا یا شرایط وی یا خبران هستا به نوزت استقلال مجازی هوا داره این دست جان آری. اما به نوع وقتی بیش مک پاپا و پاکر باندی صبر که ولی شو استقامت که ولی شو دست الله پاک دل جلال و استقامت که واقع بسیجی و لی دانش که ولی خبران هستا خلی استقلال از آبی ده هوا در اطراف که تاریخ که ایچا بدرو کی ور بله سلام علیکم و علیکم سلام آجی سب بفرم سخیخان شنیدین که پایشان است با جی سایب بلی یک دو دو سوال از اونا گفتا تانیتیم صدا خراب و دو سوال گوش ما نرسید گفتم دایش کیا بودن باید بگویم که دایش تر افغانستان یکی دا است و تا حدی که بعد از افراد خود را به دایش منصوب می سازن در افغانستان کسایی بودن که قبلا در دوزی ها و صدقت ها استطاق ها دست داشتن و زمانی که جلوی اختطاب آنها گرفته شد آسان گفتن ما دایش دستیم و از استفاده با مو مناطق کوهیستانی و مناطق مرز از مزو مناطق استفاده کردن خود را به دایش منصوب ساختن اکسید مره در افغانستان برپا ساختن ولی جلوی پیشتوی آنها گرفته شدن بسیار در اقتحات کم هم محصور هستن و هم جلویشان شده کدام تشویش بزرگ برای ملت و افغانستان نیست دایش بخاطر که هم مردم آنها رو نمی پذیره و هم ما در دفاع از مردم خود انشاءالله مصمیم هستیم که می جازه به هیچ نوع تحرکات فتن انگیز داده نخواهد شد در کشور و همچنین گفتن صبر تا چی وقت شوه باید صبر و شکیبایی خوب از آن مسلمان باید باشد مسلمان امر شد به که باید صبر بکنه خداوند هم کسانی که صبر داشته باشن محبت داره و خداوند باشن مجده پیرودی رو میت انشاءالله ما نزدیک هستیم به او وقتی که 
همین غزوان شکست بخوره و همین ان شاءالله به تختی ها به پایان برسه ملت انوزم باید صبر بکنه شکیبایی بکنه و استقامت داشته باشه بله بله بله, بله. خدا اون صابران شکیبایی را دوست دارد بله سلام علیکم سلام خدا سپرد و علیکم سلام صافی صد بفرمایید بفرمایید محترم سلام بر جناب شما و بر میمانای محترم بر بیننده ها بباشید میمانی بر بیننده ها بله بله واضح من کم میزنم خطاس به سیمانه تقاضا میکنم که صدا را قطع نکن صدا را قطع نکنم چی را قطع کنم خیلی گفتم با صدا را قطع نکنی سبت جریان سوال نه نه اگه شما سی ساعت گفت یا پنج دقیقه گفت زنیم سی ساعت دیخوا می یک دقیقه یک دقیقه ها نه او را خواق داری نه 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 من یک دقیقه نوادش دو دقیقه نه مگر همی ادعا درست نیست که قطع نکنم ما چرا قطع کنم شما خب سعی سو سب سوا کل مذرب بفرم همی زبیولا که یکی که از شریعت اسلام گفت میزنن زیر پای زیر لیاف اسلام پای دراز کردن با صورت قطعی مدن بسلمانی از یا باور ندارم شک دارم با دلیل از ای ای که میگم ما از شریعت ادول نمی کنیم امی گفت میگن خب بخاطر مردم فریب بتن از شریعت که ادول نمی کنیم در منطقه تان چرا کوگنار زر همیشه کوگنار حرام نیست از شریعت که ادول نمی کنیم چرا در منطقه, منطقه تان شما چیزا امی مدینیات استقرارت میکنیم میبری و سلام میخری می مردم هم میکشین از شریعت که شما ادول نمیکنید دختر عبدا اجدا ساله را شما چرا زمین یکند زیر سنگ و را زیر کشتی خود چرا بعد از سنگ بچه نداری نکایش بسته نکری اگر مرد میدان میبری یک سیچات بکرد نقلا میخریدی با مردم بخش میکری دختر بعد از سنگ بچه میداری شما چرا دخت مردم زیر سنگ میکشین با دفعه پیش که از شما پرسان میکنن که این تاری در اسلام نیست شما میگین که با ما علما فتوا داده اما کدا معلوم از به شما فتوا داده که در اروپا باشه ما بردم مردارش کنم خدا غازی به سادم خداوند دارم صفت قرحان در خود قرحان کرده که لو انزل الله هاز قرحان علا جبایل لغیت و خواهشم متصدیم قوم خشت الله اگر قرآن بالای کو نازل میکردم کو نمیتر خان فلاد و بر بشر نازل شده از قرآن کرد کتاب مقدس آسمانی نیست ده او خداوند نگفته چیز انتحار کو مردم حلال کو او قصاص ده وقتی گفته که کسی کسی رو میکوشی قصاص گفته عدیس گفته رو پیغمبر خداست ده او حدیث نگفته این تار شما میگوید با ما علما فتوا داره پس خداوند بزرگ ایاز انبلا صابه کده پیغمبر خدا حسد محمد صلی و سلام صابه کده که ده حدیث نگفته که تو گپ خدا و گپ حدیث قبول دی میکنی گپ یک عالمی که خدا را که عالم آمست یعنی اگر او عالم باشه می فتوا را نمیتر خداوند ایاز انبلا صابه کده که تو گپ, گپ عالم قبول میکنی که میگوید با ما علما گفته بازگاه بده می مسلمانی هم بسیط قطعی شما شک دارم پاکستانی که در نوزده چیل هفت با وجود آمد تا بیرمیاد خون ما را میخوره لفتی زیر پای پاکستان خود انداخته سلام میگیریم مردم تا را میکشه کجا از مسلمانی از این مزدور پاکستانی بحانه ساخته اسلام را آموخته از آین پنجابی این حالا برای من جوابتی تشکر از خطاف را خداوند دارم آب حیال دارم یعنی برادر را ما خود تا قطع نکردم مجاید صاحب الفای آقا را چی؟ اسمی از ایکی بودن اسمی این حالا دیگه گفت ما صافی صاحب یک وقتی مرا گفت ما هم صافی صاحب خطابشان میکنیم خب 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 درست 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 که با ایکی زدن واقعیت خونه داشت واقعیت ها دور صحبت کردن گفتن در مناطق زهکی تسلطی ما شریعت وجود نداره و اگر شریعت باشه کوکنار چرا؟ کوکنار در زمان امارت اسلامی افغانستان در صفر ضرب بود در تمام کشور ولی زمانی که اندیوالای خودت آمدن امریکای ها جمع منحرفین دیگر آنها کوکنار پس کش کردن تجارتشان در سطح وزرا و وکلا از طریق تیاره های بینالی انتقال دادن به یک سو و دیگر سو تجارت شرمون نکردن طبعا دیقان مجبور و مجبور شد کشت بکنه و نیاز خود را مرکوب و ساده ارتباط به ما نمیگیره ارتباط به دیقانی دیقانی میگیره که کپنا را کشت میکنه و به وزرا و وکلای اداره کابل طبعا خود تا طلبدار آنها بود که با آنها میگیره که تجارتشان دست قبلی ارتباط به ما نداره استخواج معبنیات هم جزدی و سرقت مدنیات را همو قماندان ها و همو کسای آغاز کردن که به سر خود در هر جای فعالیت داشتن از اون هم فعالیت دارن به سر خود استخراج مدن ها کاری ما نبوده 
و کار کسایی هستند که در مافیای بین المللی دوست دارند و از امکانات بسیار بلند استفاده میکنند و تجارت دوست دارند مردم کوشی را گفتن مردم کوشی را گفتن مردم ما نکشتیم من به کسایی را ما البت میکشم که غلام هستند اجیر هستند مزدور هستند علیه اسلام استادگی دارند مفکوره غلامی را میپرورانند در مزدوری دیوانه ها قرار دارند در رکاب اشغال استاد هستند همکاری و اشغال دارند طبعا آنها واجب القتل هستند باید از بین برده شوید یا توبه بکردن یا از رای که رفتن منصرف شوند یا کشته شوند گفتن دختر زیر سنگ کرده نیش کدام مورد نیست که دختر زیر سنگ شده در کدام جایی تو نشده اگر کدام جایی تو ساز یا ببخشن اگر سنگسار محکمه حکم بکنه و حکم شریعه کدام گردی بدام نیست در شریعت سنگسار آمده ولی ما کدام مورد را ساکن نداریم بخاطر که زمینه بخاطر تطبیقی سنگسار در افغانستان پیلا مساعد بعضی ساعت جنگ است تامین عدالت آسان نیست و اگر در کدام روی مو احساس شخصی خود یا روی مو رسم و رواج خود میخواد زن میکشه و رادیو اعلام میکنه که ایران مجاهدین کشته باشه این دیگه خودتان ضعیف هستن که تبلیغات پروپاگاندا علیه ما که میشه باور میکنین و شیشته این فریب خورده این گفتن نه انتحار میشه و چی میشه انتجار طبعا انتحار ما نکرده و ما استشهاد کرده این عملات استفادی بابانه ازیر که عملات شهادت طلبانه یکی از عملات بسیار فضیلت محاب در اسلام است در اسلام در جهاد طلب شهادت یا بخاطر شهادت قربانی دادن یکی از اهداف بسیار مهم مجاهدین می که خود متاسفانه آگاهی نه از دین داره و نه از اصول دین و یکسر سرفت یافت در گوشی پلیکون از ارفای که استفاده کردیم از ارفای که استفاده کردیم قابل از این نبوده که شنویده شما و باید بدانه که افغانستان مردم افغانستان مسلمان هستن همه گی هیاش نیستن همه گی پهاش نیستن همه گی اشغال را نمیخواین همه گی برده نیستن خلام نیستن بخاطر اشکم به خود مزدور بیگانه ها نمیشن که باید ما مطمئن باشن و ایره که مجایدین را با مزدوری پاکستان منصوب کردیم این هم پشت از اون تبلیغات هست که ایش خود فری بزر غوره و آزادی افغانستان را مطانت مردم افغانستان در نیگیره در گروه یک ساملکتی همسایه نمدازی و این قربانی ها که داده میشه از روزمره شهید داده میشه در این خواه و نیروی بینیلی رو شکست داده میشه میگه به دامن پاکستان نمدازی خود شانه که خود تستی و تاریخ و آینده کشور میکنی و باور با مطانت و پرمردی مردم خود نداری طبعا یا خود از مردم دور مانده ای یا ذهنیت غیر مستقل است یا آگاهی از دین و تشکر بله سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام برای بیمان عزیزتان بفرم سلام برای بیندگان عزیز من از آقای مجاید سوال دارم شما که مخالف وای خارجی هستین در اصل شناتوس شما می های دیتان از کجا میکنین شما کار نمیکنین پرسونلتان کار نمیکنن چرا رای غلط مبارزی غلط گرفتین بیتر هم نیست که سلح کنین درین در افغانستان سلاح طالبان با مردم افغانستان یک وحدت کنین در افغانستان سلح کنین فابریکا را برین مردم کار کنن مردم تکه تکه از بیکار از بوری نظر شما ببینین که رای وقتی که روزها در افغانستان آمد شما بودین دین در خطر است نموز در خطر است از آرام مردم از شما کشتین شما یک جنادکار امسار مشهور هستین در جادیا بهتر از همی دیگه از رای, رای سال ها بگرین جنگ چی مفهوم داره؟ جنگ هیچ وقت کامیابی نداره بله این بود از آقای مجاید سوال شما بود چی جان عبدالعجب این کس از مفکوره معلوم میدونست که یکی از کمونیست های صادق است میخواستم تمام مجایدین محکوم بکنم جهاد محکوم بکنم و هم اشغال روسی را روس شروعی را مشروعیت بطا و هم امریکایی را در غمش کم است باید کمش پر باشه و کارخانه داشته باشیم یا مثلا فابریکه داشته باشیم دیگر اگر غلام باشیم پرده باشیم به عزت باشیم به عفت باشیم بریزی باقی نداره افرادی هستن که اصلا مچم در کجا تردیه شدن اصلا از تاریخ و شریعت و اسلام و عرضش های کشور آقایی ندارن نازیم هستن که متاسفانه هنوز هم پریدیم و کفار را خوردن و میخورن هنوز هم شیشتن به منافع کفار صحبت میکنن سوله یک از نیازمندی مهمی مردم محصولی آزادی کشور مقدمتر از همه چیز هست 
و حفظ احکام اسلام برای کشور از کشور که بر برای ما اولتر از بخاطر که کشور چندین بار بخاطر منافع اولیای اسلامی و ایران شده و با مخوبه مبدل شده طبعاً باید ما بدانیم که مردم ما مسلمان هستن صد در صد عقیده اسلامی دارن بخاطر از کشور اسلامی قربانی میتن در این خاک اگر کسی از اسلام را نمیخواهد شریعت را نمیخواهد دین را نمیخواهد با آنها هم ویزه خلاص را در دنیا ویزه یک مملکت دیگر را میترن در جای مملکت کوبری عیاشی خود را بکنن و افغانستان را در خردگاه حلافش قرار نتن کیس برای خود سازن برن در جای زندگی کنن در دیگر مورد افغانستان پیشوش نداشته باشن زندگی همو کسایی را بکنن که آنها نان میتن بله سلام علیکم سلام علیکم خطاب سلام علیکم خطاب سلام انجینیر سر خوش آمد شکر شما را سهت میبینیم و اعترام بر آقای مجاید هم مگر من یک خواهیش از آقای مجاید دارم که نگوی که کمونیست هست برای من نگوی شخص خودم که یه عیاش هست و چطور هست اگر آقای مجاید من از نیزیک میشتا پاپاک خود بالا منداخت میگو بالا من بد وجود تو اختخار میکنم پیش از پیش برش میکنم این حال من یک چند سوال دارم یکی دو سوال دارم یکی که امی آقای مجاید عربستان سعودی کویتا و قطر و این ممالک خلیچه به نام اسلامی اگه میشناسه یا نمیشناسه نمیفهم اما که خود تمام جای خود خانه خدای تو او 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 مجاید در اما که عسکر امریکاییش در کویتا که در قطر که دفترت است اما که اشغال امریکاییست تو شهر معیان نداری که باز میگه که بلا در افغانستان اشغال نباشه اما رو الکو یکی از دست به اتفاقی شما از دست قتل شما اون دوستم که تجاوز کرد قومالوت در سر چی خود و معلمت ها و او دیگه برادر ازاری ما خیستن جبرگیدی کردن در مقابل دیگه ملت های افغانستان از دست شما وطن فروش و خواهینان هست و دیگه همی دو تا دخترک های که از پولیسی خوانده بودن در ترکیه شما وارا قتل کردی یا ولا بسا بیویدان مردم هست دمگه دو انجینیر سر کاش کمونست می بودیم مگر یکم زبان خودم ایتیاد می کردیم دو 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 نزد نه خو میمان ماست خودت می آید یکی دانواز می کنی که ولا قطع نکنیم قطع نکنیم تو را چطور قطع نکنیم اینجا نیست و اون مجاید اگر خودت جای مجاید می بودی و خودت هیچ زار می گفت ما باز هم قطع می کردیم میمان ماست می خواهید صحبت کنیم طالب ها یک که جای نیستین و خجالت بکشین و رزیل و گپار نزن خودت نامیتم انجینیر سای ما چقدر تو را احترام میکنم مهمان ما را احترام کنین شما هم برادر ماستین و آدم هم محمده اونو چقدر با زحمت تو را پیدا کردم که بیای برای خودت و را یک آدم گپ بزنم بلی سلام علیکم سای و علیکم السلام آجیه خطاب و علیکم سلام علیکم چنگه که جوری پخیل الحمدلله تاسو تا او استاسو درون ملما مجاید سب تا او درون ولس دا افغانستان تا سلام احترام را نکوان و علیکم سلام دقا اگه قطع نسی مارو سب دقا گوز فیلان دا سی سوالو بانی زورا و روای چوا کن سوال کوا او میرو او کبیا مخت دیدینه چه سوالو کم دا تلویزون او انترنت که قطع نستاسو دقا دا نپیگه ما چه پرا سایده مصطفا جان جادو داریم نداریم موسیقی سوک چه دو وطن ندفاع کی اگه مجاهدم ده مبارزم ده او ملی خلقم دی خو خبر دل تا ده چه امریکایان خبل اکثر قواوی استیلی دی او دو وطلو او تختیدو پا حال کی دی تا سو تا بیتر معلوم ده چه نره پا دو قدبی کی گی او یو تیداد خارجی قواتون دیو تیداد جلا غختون کو سره غواری چه افغانستان پا دغا اصاف شرایطو که تجزیه کی که چه تا تاسو دیو بین الافغانی ناسته او تفاهم سره 
همکاری و نکی او ټول شامل ډلې سره متحد نسی او خارجیانو ته ځواب ور نکی نو دا جګړه به ادامه پیدا کوي دا به نه د, د طالبانو په ګټې نه به د افغانستان په ګټې او نه به د منطقې په ګټې او لا سراونه نه به یې غیر دې وینو تویولو نه بل سنی وي دغه یو سوال دوهم سوال مې دا ده مجاهد صاحب چې تاسو جنگی قدرت او قوت افغانستان کې یاست بدون د ستاسو د سولې د انیشیټیف یا د سولې د پیشاهنګۍ نه یا د سولې د پیل نه د افغانستان جګړه په هیڅ شکل نه شي ختمېدلی تاسو د جنګ اساسي ستون د فقراک یاست که چېرته تاسو اقدام وکړئ او ملت سولې ته راوبولی او ملت نه خواهش وکړي چې دغه لس زره یا پنځه لس زره خارجي خواهې پاتې دي او دوی هم تعهد وکړي چې دوی وځي په دې کې به څه جنجال یا په دې کې به څه تاوان وي د مجاهدینو د طالبانو او د افغانستان چې سوله راشي فقط دغوم نه زه اورم بلې مجاهد صاحب وایې وړي د دې خبرې سره مجاهد صاحب الو مصطفی جان بلی مجاید صاحب دوباره تیلیفون بلی مجاید صاحب آوری دوباره برشان تیلیفون بزنیم پرحال من میخوایم بشنم شما هم صاحب سوالات تنه ما یاداشت میکنم از وقت استفاده شو بلی سلام علیکم صاحب بلی سلام علیکم خطا صاحب و علیکم سلام چون بلی خطا صاحب خوب است شما خوب است بفرمه شکر زنده باشیم من جنایدی هستم از ولایت حیرات افغانستان شما زمد دادم سای با رضی مفرقیت و سربلندی شما هستم سلام به ویژه به خدمت آقای مجاید سای با مرز بکنم یک سوال داشتم از آقای مجاید سای کمی رو پرسوال کنه سای بزرد متاسف بایی من مین ویسوم سای شای شما آقای جنایدی بفرماین من مین ویسوم بودم خطاب سای میخواستم از برادر مجاید سای پرسوال کنم که در مورد همین برادران هزاره که میرن در کشور دوست به برادر سوریه که قبلا در زمان تجاوز روس و تجاوز روس شوروی برادران عرب ما در کنار مجاهدین افغانستان استادن مبارزه کردن در برابر روس و فعلا مردم مجاهد و قهرمان سوریه دیان کردن انقلاب کردن همین رژیم بشار اسد خواهین را نمیخواین و یکی ده افغانای هزاره ملعون از افغانستان رفتن مردم و مسلمان سوریه را به قتل می رسند اونجا می کشند حدودا از 14 هزار تا 30 هزار از این مردم شیعه هزاره افغانستان رفت در اونجا مردم سوریه را می کشند به خاک خون می کشند می خواستم از آقای مجاهد پسان کنم که شما درباره از اینا که اینا هزاره که پس از سوریه بر می گردن در افغانستان می آیند در مورد از اینا چی برنامه های دارند می خواستم همین را پسان کنم امید پیروزی و کامیابی به مجاهدین افغانستان هستم یک سوال شما دارم ما برادرها از ایراد تلفن میکنن که بیشتر مردم تلویزیون اونجا تماشا میکنه واقعیت داره سه بله 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 سه بله بیشتر جد شکر ایراد ما یاداشت کردم وقتی آقای مجاید دوباره برگشتن سوال معروف سه بام جواد خالد گفتن و دیگر آرم منطب میریم بله سلام علیکم سه بله سلام علیکم سلام علیکم و علیکم سلام چی عظیم جان سلام چال چی اول خوب است سیست بفر الحمدلله جی صاحب محترم صحبت های ما من یک سوال کتا دارم اولا نمی برادر هموطن ایراتی مو برادر وطن ایراد دادر دویده و جان بشار الاسد یا هم سبک سوال کردن و احترام برنامه هم ندارم امی را داشت کنیم اگر چی مجاهد سب رفت امی که ای که در داخل حکومت در حال از هم پاشیدن هست در حال از بین رفتن هست به اتفاقی خود نظام است یا چرا افتخاراتش طالب با کجا از یا مربوط میشن یه به اتفاقی را و یه به نظمی را یا توانستم بندازم ما در کابل بودیم شما باور کنیم ماجی سب در طول همین مدت پانزه شانزه سال حتی یک انتیاری در کتی سنگی و خیرخانه صورت نگرفته کل ایده می چهار طرف ارگ است چون همی خلقه و پرچی می آدمی داخل ارگ پلار میکنم تقمر هم از اونجا فشار میتن با طالب می میگیرم ما کردیم این همی یک دو سوال کتا داشت و دیگه وقت شماره نمیگیرم ماجی سب از وقت که دادیم بسیار تشکر ها چیسته بله را دیگه ببینیم که تقمر کی می زنه خوصب یکان تا زیر لنگوتای خود میاره مثل ربانی صاحب پرانده یکی از یک جای دیگه خوب از مایگان بار امی خود آب تا گلو بچه زیر پا استلار شنیده بودین وقتی برای جان خود انسان شد 
انسان این مریضی های کنسر و اینا زیاد شدم تاسفانه در اجتماع ما افغانم اینقدر رو زحمت میکشه اینقدر در مواخر زندگی هم بترین اشعا و مواد زهراگین در بدن از اون میته که یک روز زندگیش مداویم بسازه مگر در اون جگه آدم هم تو بچه نوبالغ میاسه میپرانه جایید صاحب ببخشین قطع شده اینجا یک دوست ما از ایراد تلیفون کده بود گفت صاحب این برادر ازاری ما در سوریه میرن می جنگن در طرفداری بشر الاسد خاین و کچتور چنان نظر شما رو در او رابطه چی است و آقای معروف صاحب سوال هایشان رو شنیدن صاحب از آقای معروف ها خیلی تلفن شده بود آقای معروف صاحب دیگه هم سوالات تو در معروف صاحب یکا یکا دسی ارتوغ گیگه معروف صاحب تو دلائن کیه کنه دسی یوه 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 جمله دا غون مواید مجاید صاحب سلام تا از تورانده کوم میرمت افغانستان پیوینو کلمبیگی او افغانستان پسان که نره هم په دو قطبی قدرتونو دو جوره دو په حال که ده یو تعداد خارجی قوتونه یو تعداد داخلی جلاغوختون کو سره اطلافونه که او په دغه حال که غواری چه افغانستان تجزیه کی نو که چیر تا دا جنگ ادامه پیدا کی زف دا سی فکر کوم چه افغانستان ده ارانی دو او تجزیه په حال که بوی او ده دی جنگ نبه هستو گتا وانخی که چیر تا تاسو چه ده جنگی قوت به صفت چه په افغانستان که یوازینه جنگی قوت ده چه ده اشغال په مقابل که تاسو از جنگی گی او کوله ایسی چه سوله هم راوله زکه خارجیان اکثریت وطیل یو تیداد کمی پاتی دی که چه تا تاسو ملت راو بوله او یو بین الافغانی تفاهم تا ورسی گی او ملت ستاسو سرایو زای طول دل ستاسو سرایو زای تا خارجیانو نغوختنو کی چه افغانستان پریدی پیدی که با سی نخصی ستاسو دا توان لره زد تلویزیون طریق مجاید سب ستاسو روا باورم بله مجاید سب وادی ورید بله بله مارو سب سوال نواره مننه دا چیره یو خانه زره دا ولی باید مشکلات تا پو داخل که وگورو اول داشی افغانستان خو گتکی خو آبی انشالله دکانه دیشی در افغانستان در غصو غلو مافیای کرد و تلاش کنند که چه غصو گتکی دیپاره داوی کی یا لازم را باشی یا حس کی افغانستان در غلوی ملت تو ولی اگر که خاموش تو ولی داشت احساس مزایل که برای بیکی سواری مگر گتکی ما خنی ولی گتکی ما خنی خنتی و تجربران از شوم اهداف و علامو ده دی هواد سر لی تاسی تو ملت باید داشت شویش و نکیسی تجربران با کامیابی کی کار سوپی در افغانستان خبری یا پلیس جلکی دو تمام مولی در آرمان با گور تمیشی تو ملت او خاموش اکثریت دیش طرف دار نده تاسی مطمئن است که که ملت بدی و غاق انتظار بی تاگه سو دواوری بطان تجربی دیو در خارجی غربی رو پو خدمت کی دوی نت جیا که ولی در افغانستان هم ندارد عملا لویستون دیگه ولی سی تاسی مطمئن است که بله مثلا در افغانستان در اشغال در اشغال زران که چیره اول نوزی در دیوست در زور و پیشار سره سره در جنگ و تر روان در و بیغو تلفات مبیوین و بیغو در جانه و یا و اقتصاد مخلطی که پسا دی حالا در اول نوزی امریکا در سی خلق ندی در سی حکومت ندی در سی اگر جمعه و پادار بیده کیره خدا نقصد افغانستان خلق وصلا پم دیگه کیری هیت نو تزمین موجود نل ریسی دیابا امریکا و افغانستان پریدی یا بدل تا اشغال نوی او یا بدل تا بدوی یا سفیره نوی و طول مانا دا غوصانه جنگ و اشغال با اوران در روان دا او اشغال دا طول بدبختی سباب دا دا غا فرضیه تی مرونا وای چه افغانستان خلق دی لاس سرور که اول افغانستان ملت خود طول لاس سرور که دا اشبارت کال کی جنگ دا افغانستان ملت که چوکسیت دغدغه ایش پارس کالا دی ایش ولگارو سر ولادی و گپ وگا او چوکی لری قدرت لری او پرسه ولسی دی سادی بله که اون یه دلیل او دی مافیا رهبری ور سر داد و دارن که دخلا و غصب و اختلاف سر کی واقعی دی دو سر کم میتهاد و یه ولی مطلبی داخل مشکل دی ایش خال خطر سی دی زور نختم کی دی ایش خالگران تو مات مجاید سر دسی اوه لان با وگه گیو دا معروف صاحب هم دا دایه دی اکمتیار صاحب چرا اقلای دا دا تایدهی زین نور ورون هم دی دا ازبیان و دا زین نور هم پی دی اقیده دی چی دا اکمتیار صاحب کابل تر آغای یو سلح لاسی ورانده کرده دا اغم وایی چی دا جنگ 
باعث دا کیږي چې موږ نور هم که مقاومت وکړو بربادي راځي راځه چې صلح راولو هغه هم تاییدوي البته غیر مستقیم د دې سوال به په همدغه ارتباط وي په دغه لږ زره رڼا واچوه صاحب بلې باید دومره ووایو چې دغه د وسلې کېښودل نه دي دا چې که چا هر ملت وسله کېښوده او د سولې په نامه باندې توپان په نامه ورته تسلیم شو هغه له نیت نه شي پیدا کوي که چېرې ده پسې وایي چې د حکومتیار په تګ سره کابل ته او د خارجیانو یو اته زره ځواکونه دلته دي او دیارلس زره ټول ناټو پوځونه ټول په حساب کې دي دوی وایي اګر ته کېدا شي ډېر ده او دا که چېرې یو دوه درې زره موږ لیدلي وایي دغه د لارې ووته د حکومتیار تر دې سولې له برکته نو موږ به لیدلي وو چې هغه نور هم ویلي دغه لار کامیابه ده ولې دغه د نورو پوځونو د راتګ خبر کوي حکومتیار په تل د دې مقابلې سره کولی شي یو اعلانیه صادرول یو مجلس ته غوښتلو خبرې کول خو ازادي نه راولي یو ملت ازادول یې نه شي چې زور نه ایمان نه شي نه نو باید خپل ملت ته د خالي سره کېدو هڅه ونه کړو که څوک دی د اوس زمانه کې د اشغالګر د وجود سره دغه د سولې په نامه ډنډونه غږوي دا اصل د دې معنا لري لکه ملت چې خالي سره کوي هغه اصل باید د دې فشار د دې وسیلې نه چې ملت پورته کړې ده او جهاد کوي د دې نه باید د اشغال په وړاندې د فشار په وسیلې په توګه استفاده وکړي اشغالګران دې ته اړ پسې ووي ولې اشغالګران نه وي زور په نتیجه کې دې دې سوال ته باید ځواب پیدا که تاسو وایي چې هغه زورور دي هغه نو قناعت نه کوي نو دا تضمین چا در کوي سبا موږ سوله وکړو ټول افغانان کښېني او اصلا تسلیم کړو د غیر اشغالګرانو پر ټول لاندې راولو لکه حکمتیار په مثال کې راوړي هغه چې خالي سلاس کړو په ماڼۍ کې کښېنو نو بیا څوک موږ دا تضمین نه کوي دا خلک به ووځي وایي اشغال به ختم کېږي دا اډې به دوی دلته نه غواړي دوی نه به نړۍ دا د دې نه له دې نه به د نړۍ لپاره خپل راج نه چلوي او د دې مملکت ظرفیتونه به استفاده نه کوي دا تضمین کوم دي کوي سره بیا هغه وسله د هغه خیره د هغه ټولو د هغه ټولو وسایل شته دا خبره باید څوک ونه کړي چې خپل ملت یې خلک سره کېدو په تمه باندې فریب وکړي او د شعارونو د غلط فرضیو قرباني شي باید ټول ملت ته ویښي الحمدلله عام ملت ټول ولاړ دی دغه جهاد کوي ولې هغه سیاسون کوي دغه سوچ سره پیدا شوی چې که چېرې موږ کښېنو افغانان مسله حل کړو خارجیان ووځي دا خبره سمه نه ده او هېڅ نه وه تضمین ده ته وجود نه لري نه څوک ورته وایي چې نه دا ګارنټي شته یا په کوم قرباني کېږي د دې د کیسو بله سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سلام بفرمایید جناب اختار سه بسیار تشکر از اینکه به ما وقت دادین سلام خدمت آقای مجاهد سوال ما از آقای مجاهد است که جناب خطاب که جنابشان از ابتدا تا انتها صرف در مورد جنگ صحبت کردن و گویا نتیجه نهایی می مصیبت افغانستان جنگ می دانند و اشغال ختم اشغال سوالی است که امی خودی عوامل اصلی اشغال آقای مجاهد نمی فهم متوجه شدن یعنی که در 2001 زمانی که امریکایی ها برای طالب ها وقت داد که شما لطفا خارجی ها را یا حکومت یا امی نیروهای خارجی بن لادن شما از افغانستان اخراج کنید ما امرای شما کار نداریم خب در اون زمان هم خمی عاملش همو خارجی ها بودن و عامل اصلی آمدن همی خارجی ها هم خو یا غربی ها هم خو بودن خارجی که غربا بودن در افغانستان شد همی هم خو یک مشکلی بود که همون زمان هم طالب ها باعث سوی شدن که خارجی ها در کشور ما شما آمدن و اشغال کردن و دارن یکی مسئله دومی که طالب های محترم از اون سالی که بستلا از 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 این سال 1992 تا به حال را به نام صلح اگر کدام کار یا کرده باشند و یا سال 2001 تا به حال را لطفا نمور بگویند که مثلا کدام کار را مشخص به خاطر صلح هم انجام دارند کدام یک زمان را قید کردن که گفته باشند که خارجی ها شما در مدت شش ما کشور ما را تد بگویند حکومت افغانستان شما سه تا ولایت برای ما بکن که ما میاییم به اینجا در داخل افغانستان اینی برنامه های ماست اینی کارای ماست و اینی برنامه را پیش ما با خارجی ها شما برایید حال زمان تغییر کرده خطاب سه قرن بیست یک هست تابقه کشتار تابقه برادرای پشتون ما که در طرف جنوب افغانستان هستند همشان بی سواد ماندن همشان در کوه هستند همشان بدبخت شدند ولا به کسو قد زیاد از این حکومت اسلامی و از حکومت شرعی هم قد زیاد بدانند اما جنگ کشتن 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 که ما تا نقطه آخر می جنگیم نخیر یک رای دیگر را پیدا کنین آقای مجاید یک رای دیگر را دوشتیم باشین که سای با آقای مجاید سای سوال های برادر ما شمیدم باید متوجه شدیم که عامل آوردن خارجی ها ما نبودیم بلکه 
تکبر و غروری آمریکایی بوده که میخواست باید اشغال بکنه ملت ها را زیر پای خود بکنه اگر شما متوجه شوین در افغانستان اگر مسئله اسامه بن لادن بود در عراق مسئله چی بود که رفتن اشغال کردن در سوریه و دیگر ممالک که مداخله دارن اونجا چی است اصلا بانه به خاطر اشغال دارن اگر یک بانه رو مسقوط بکنی بانه دیگر بر خود پیدا میکنه بانه دیگر را اصلا هدف این بود که آمریکایی ها باید بخت خود در افغانستان بیاین پلیسی آمریکایی می بود که افغانستان را اشغال بکنن و یک نمونه حکومت اسلامی که در اینجا برپا شده بود از میان بردارن یعنی مخالفت با عقیده ما داشتن مخالفت با نظام اسلامی داشتن یه باید از بین نبودن از این خاطر با ما یورش آوردن تا یهو زدن بانه ها مختلف شد ولی اگر این بانه نه بانه دیگری روی کار می آمد بانه دیگری می آمد و همی اجیرهای خود می آوردن همی جاتا برای ما مسلط می ساختن و نظام هم که به نام دیموکراسی آوردن برای متصدیق می کردن یه از هر رایی که بود آنها زرگو بودن متکبیر بودن یه رسمی کار می کردن ما عامل جنگ هم نبودیم عامل اشغال هم نبودیم ما بنداب مدافع کشور بود مگر سوال برادری هم بود که کدام می خواهد به خاطر سوله کرده اگر به یاد داشته باشیم در سال 1990 افغانستان به یک مخروبه مبادل شد و هم مساحات های جنگ ری ساتک و پاتک سلاری و زیزیک هم از چیزایی که تاریخ مراجعه کنند یا از بپرسین از مردم که خودتان دیده باشین شاید یک بدبختی آن در افغانستان به میان آمد ما بودیم که آمدیم پس دامن این بدبختی را چیدیم تا 95 فیصد خاک افغانستان را پس سل و امن ساختیم مردم را زندگی شارام کردیم عزت مردم را با از جا ساختیم و عبروی مردم را جا ساختیم یلا به تکیه کشور را گرفتیم جنایت کارا را که ملت میش پیلید و ظلم میکد و احشت میکد و نهارا یا به مجازات را ساندن یا به مجبور به تن کشور کردیم و قرار کردیم این اقدامات سلامه ما بود که ما تانستیم و توان ما بود بعد از اینکه با اشخالگران خارجی رو برو خیدیم مواجه خیدیم یک جنگ بسیار بزرگی است که ما کنون هم با پیش میبریم و اشخالگر سال گیره ما با پیش بودیم به این حالت اگر ما متمایل بایید شدیم که ما آیارا خسته شدیم یا نمیتونیم جنگ به پیش میبریم مانده شدیم این به این ماناست که ملت ما به خاطر تاریخ و یک شرمسایی و شکست مواجه میشه و یک نوع ملت ما زیر پای یوشگرا و اشخالگرا قرار میگه ما باید متانت خود را از دست نتیم، ما باید رفصله خود را از دست نتیم همین مردم پشتونه که شما بودتیم زیر پا هستان با جنگ مواجه هستان و با مشکلات همون مردم هستان که جنگ هم میکنن، همین مردم هستان که میشوزن با علی کفار استاد هم هستان و اگر چی شما احساس میکنیم سانها شاید مانده و خسته شده باشن ولی نه از فهات که زیر کنترل ما هستان هر روز میجایدیم بگرد قویه و قویه این یک مجموعیت از جنگ انتخاب ما نیست جنگ مجموعیت ما هست زمانی که اشغال باشه نیروهای خارجی باشه ما مجبور هستیم بر از ما و توکل به خدا انشالله اگر حفصله باشه و اتخامت در ملت ما باقی باشه دور نیست که شکست بخورن ایرش درا و زمینه سول در افغانستان ساخته شد و اگر در وجود اشغالگران ما بپذیریم که سول بکنیم به خاطر آرامش زندگی شخصی خود یا سول بله سلام علیکم بله سلام علیکم و علیکم سلام خدا سی مترام پیشتر ما میخواستم سوال کنم بعد یک نفر دیگه در لین در آمد نینجا پنج شش لین پر است شاید تکمی خود تفشه نبود من میتونم سوال خدا آه آه بله چرا نیم فرم خدا سی مترام سوال ما ایست که همی دخترهای جوان چرا سنگسار میکنن چرا نمیخصنن که زنها و دخترها به طب دل خود به شوق خود یک شوار خود انتخاب کنن یکی دون کشتن سربازای بیچاره که اسیر میشن سربازان اسیر چرا یا میکشن و کشتن اسیران اسیران خوب یه ظلم است که اسیرا این اسیرا کلش سربازا بچه غریب و بیچاره بچه یتیم و به اون بچه مردم این ملت هستن چرا و کشتن مسافرانی که از مترات ها میکنن از مترات ها میکنن چرا این مردم رو میکشن بله بله باشین سر چرا اسلام پیروز نمیشود اسلام یعنی شما سوالا سه سوال داشتین باشین که از سی از این جواب اگر بتانن مجاید صاحب سوالاتی از اونا را تسیه مختصر آخر دی پروگرام کیو برادر تشکر ما سوالا برادر شنیدم اول باید بگم که دختران را ما مجبور نساختیم که بزرگ کسی یا عروسی بکنه یا جلو شد رفته باشن ولی یک چیز هست که از چاچمکات شریعت هر دختر و هر مرد حق داره که انتخاب زندگی خود را بکنه و رو شریعت برشان حق داده و از او حق استفاده بکنه ما در 
بیایید جای خطی مرایم و کس به حقی خانمان و دخترها نشده این یک مثال شما نداریم که ما جلو بشتیم که پر باشیم یک دو اینه که البته یک چیز باید بگیم که جلو بیبندوباری رو باید بگیریم یکی بیبندوباری هست که انتخاب یک زندگی سالم است که چوکات شریعت رو در رای خود است ولی بیبندوباری رو باید ازید تفکیک بکنیم دو اینه که میگن از قرار چرا میکشین ما چه از قرار نکشتیم زمانی که از حیرا گرفته میشه بارها و ما فیلماش هم نشد کردیم و اعلانات هم نشد کردیم و میگیدی که گذشت ما در قندهار دو سه بار از سیرهای رشت از چار نفر یک بار سی نفر دیگه بار شانزه نفر دیگه بار ای رو ما رها کردیم از سیرها را با مناسبت ایم ولی باید از سیرها را که ما میگیریم یک زمان در زندان باشند تا آنها تزمین بتر که باز به سکوپی دشمن نمیرن و باز علیه ما استاد نمیشن نفریبی اشغال دران رو نمیخورن این تضمین باید داده شد ولی اثیر ما بعد از اینکه زنده به دست ما افتاده باشه خشن نکرده سیامی که میگن به بعضی از راه ها مسافرین چرا باید میکنی میکشه این یک ترست نیست در تمام افغانستان در روی سرک مسافرین مرور و گرد میکنه در تمام روز هیچ دام جای کسی کرپتا رو کشته نشده ولی بعد از بعضی از موارد اگر روی معلومات افتخاراتی دشمن از یک جای عبور و مرور میکنه ساکره دشمن میرن یا کسای مرتبط به دشمن که علیه ما استاد هستن جنگ میکنن ما رو میکشن آنها اگر انتقالاتشان صورت میگیره ما راکور با دست میریم آنها را از موتر پایان میکنیم و جازمدانی میشن یا با کفر عمالشان میرسه او خط شلایده است یک فعالیت مخصوص که انجام میشه علیه مردم و مسافرین نیست علیه دشمن است دیگر ما کلم سراغی ندارم که بله 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 بل. بله سلام علیکم سلام جناب خطاب صاحب خدمت جناب شما و جناب محترم مجاهد صاحب سلام و اترامات خدا کرد والیکم سلام بفرم جناب خطاب صاحب یعنی یک پیشتر یک هموطن عزیز ما از هرات تلفون کردن و همین موضوع که کسای را که از همین برادرهای هزاره ما دولت آخوندی ایران و این جنایتکار خامنه ای و داردسته هزی به غرض جنگ به سوریه روان میکنه و علیه مردم بیچاره و از مظلوم سوریه جنگ میکنن و البته اونا سوال کردن من همو سوال تکرار میکنم بخاطر از که در همون لحظه جناب مجاهد صاحب سر خط در خط نبودن اینمی رم تکرار سوال از همو هموطنی عزیز ما که از ایران تلفون کردن همو تکرار همو سوال است و اینا را موقف طالبا در مورد شناسایی از جا که از جنگ سوریه میاین و اینا باید شدیدترین مجازات صورت میگیره اینا را البته به اشخاص و هموطنهای عزیز افغان هزاره ما را منظور نیست اونا عزیز ما سن ولی کسایی که در سوریه فرستاده میشن اینا جنایتکار هستند حتی اون روز فیلم مستند بی بی سی نشان داد که بعضی کسا در این اردوی افغانستان تعلیم و تربیه نظامی میبینن و بعد از اون با یاد گرفتن آموزش های نظامی میرن در اونجا کماندان های همین کسایی هستند که به نام فاتینیون در چی رفتن در سوریه رفتن و اونجا کماندان هستند و تعلیم و تربیه نظامی خود در اینجا بله بله و این در این موقف موقف طالبا چی است در رابطه و اینا به عقیده بله. و واجب و قتل و مباهده من بله بله تشکر بله. موقف شما در رابطه مختصد مجاید سر دو دری سلور دقیق بیرین بله ما این سوال را شنیرم باید بیره بگیم که ما طرفدار چنین اقدامات نیستیم هیچ کشور حق نداره که اطبای کشور دیگر مسلح بسازه به اعداد خود استعمال بکنه از جای بکرسته ولی تر ساحاتی که زیر کنترول ما هستن و ما کنترول داریم هیچ کس دیده نشده که چنین اقدام کرده باشه یا فریل کسی را بخوره یا جایی بره و کسایی هستن که ما اطلاعات به دست آوردیم یا مهاجرین هستن در کشور ایران از اونجا پرستاده شدن یا در اداره کابل از بعضی از انخواست مکتبات داشتن تربیت و تعلیم نظامی دیدن با پرستاده شدن نیزا پرار ما داریم ولی باید بگیم که ما طرفتار چنین اقدامات نیستیم یا کشور دیگر و هیچ کشور دیگر استعمال بکنم بله سلام علیکم سلام بله سلام علیکم خطاب سلام و علیکم سلام خطاب سلام اخبال اترامات تا استوران دیکم و علیکم سلام بیره بانی دقا دقا مجاید سلام نزده دقا سوال لرم تلاو پا دقا و آخر که دقا ستمیان دیر پا مستی که دی و دقا سوالین و سکایی پاکتون و نپایم تاجک و ازباک و ترکوان و دا دو پا ستمیان دی یا به فرهنگ خلق دی دی ایران نوکران دی یا سوال دماده تا دی پو بارا که تاسیسه نظر لره یو بل زه 
اعتراض از ائتلاف نو هم په سیاست کې پوهیږم تاسو کولای شئ له روسیې نه له چین نه لار ځان د خپل دوطن د آزادي د پاره کومک وغواړئ اما احتیاط له ایران ایران په افغانستان کې سیاسي فرهنګي ارزی ټول څه لري دلچسپي لري اما نور هېوادونه لکه روسیا خپل دا ساحه د نفوذ ګري د دې نه زه تاسې نه خواهش کوم چې ماته یو سړی واضح زه اگر چې د حزب اسلامي یم د ورځې نه چې ګلبدین تسلیم شوی ده زه نور د حزب اسلامي سره کښې نه لرم تاسې منم تاسې هغه خلک هستئ چې افغانستان آزاده وي او دغه ستمیان چې وایي د دوی د دې د دې اگر چې زه د مور لخوا تاجک په خدای قسم کوم چې د مور لخوا تاجک د پلار لخوا پښتون یم اما فارسیوانان غیر د وطن فروشي نه د وطن ته یې بل کار کړی نه د دوی باید خرڅ کړي پښتانه یې باید آزاد کړي د تاسې د جواب منتظر مجاهد صاحب آخری سوال به کود سودی ویلی دا سوال تو بدن جواب ویم که نوال خو میدان شغالی سی و میدان و بخاری سی نوال سو پایان پیدی نیسی دا اشخاص دیگر کسی قومونو تمن تقریبی آچی یا افغانستان بربادی دور که ولی دی دا وقت استفاده کرده دا شو و گکوڈی و اشغال و پیسی و تخنیکی مشکلات رو مگر هر باری چی راجی اوکیار دانشمند سرای زبا دی دیر رساده دیر خیقه گیگی اغا نمائندگی دی اغا دی طالبان و ویان پتوگ دیر خیه که دیر که سرای انتخاب کرده لکه تا گونده ای تا خبری نه هر اگه سوال تا دی دیر که زوابونه ور کرده لده اضافه نکیگی خدای دی خیر و برکت در که دانو چی بیاد انسان پا نیاتو کی چی دی و دینه نی چی دی یا خدای پیگی و بنده پیگی مگر پا عالم دی اسبابو که خدای تا خبری ما چی واوری دی دیر که چاتا پا قار نسوی تریخ خبر دی ارتو نکره با وسیله روان وی خدای دی خیر در که دیرم انا نل تالا و خدای دی سپارم دیر که تاکم طولا ویدون کنه انا نکم سی غالبا مانی و جنگیست پا مخدی که اسباد موافق و سی دوستان عزیز مصاحبه امروز با آقای مجاید بالاخره صورت گرفت و طولانی صحبت شد سوالات همه از طرف ما دکمه را فشار دادم تشریف آوردن صحبت کردن برای ما مردم افغانستان مهم است با کدام فکر هستن با کدام عقیده هستن او را مرج میگذارم انسان متفاوت خلق شده افکار ما از محول ما جذب میشه از تجارب ما گرفته میشه چه میگیم و میکنیم و با مو سطح معلومات و سطح محیطی که ما سر بلند کردیم در اونجا زیستیم شکل میگیره و همه تو هم هست به اول حاز از حضرت پیغمبر صلی اللہ السلام میفرمایه که مو اختلاف اومت ما نعمتشان هست و همه تو هم هست که کی چی فکر میکنه و نمیکنه و ما هم آزادانه آقای مجاهد و سوالات شما را راجی ساختی ما آمدیم بالای وضع کلونی افغانستان طالب جهاد میکنه اسمش جهاد گذاشته بعضی ها میگه انتحار میکنن خاین هستن پاکستانی هستن پنجابی هستن ایرانی هستن روسی هستن 
در وقتی روسا هم اشرار می گفتن پاکستانی می گفتن امی نطقه خطابه های دکتر نجیب بکشین امی مجاهدین نوکرای پاکستان و غرب خطاب می کردن امروز امو عکس از او غربی ها اینا را دایش را قیده تروریست آدم کش انتحاری معرفی داشتن هست در تاریخ بشر برای سودهای کتله ها و حکومت کار شده و همینطور از نیلسن مندلا تا او روز در لست سیای امریکا قرار داشت به عیس تروریست مگرد معنی از او را نمیده که اسمی از او از تاریخ مبارزین جهان محو شد همه تو افراد و اشخاصی در جهان قدم گذاشتن یا رئیسی سیاه ها مارتن لوتر کینگ یا دیگه افراد و اشخاص حتی در جنگ های داخلی وقتی انگلیس ها سلطه داشتن بالای امریکا کسانی که جنگ می کدن در برا خاطر آزادی اونا را تروریست می گفتن هارد لائنرز ای قایده بشر از هر وقتی سود از وقت در خطر بود جانب مقابل تروریست و بدکاره خطاب می کنن. آمدیم بالای وضع افغانستان لاجا میرن در حکومت بیشتر علاقه دارن مثل موش که برای قروت بیشتر علاقه میدارن دالر امریکایی را ترجیح میتن همتو که مجاهد هم گفت اونا او کارا را میکنن اینا ای کارا را میکنن همتو را از هر کس با یک خیال و فکری از مگر ازادی مطبات وقت تامین میشه که ازادانه قضاوت ها به خورد مردم داده شوه آنچه هست به مردم گفته شوه کدام ملاحظه خاصی شخصی انسان ها در اونجا مطرح نشوه او را معیز بایس یک افتخار میدانم و این پروگرام هم با مو نحو با پیش بردیم مگر ای که اگان تا بیا و قرر شوه و الفاظ را کی کود اگر در ایچ قاموس درست نیست دیوانگی ما را ابراز میداره در غیر از او با سینه فراخ با کلمات الفاظ انسان حیوان ناتق است و از نطق و تفکر و تعقل خود که قرآن میگه استفاده شوه باز بشار خوب است چرا نی اختلافات ما را ما میتانیم تحمل کنیم مگر فعش و ناسزار خوب است درست نیست برحال ما هر کدام با خداوند لعظال می سپارم انشالله فردا برنامه سخنی اوریان خدمت شما خواهد بود برحال شما را با خداوند می سپارم پا ما خیم کردی خدای پا مانز آیا کمردرد زندگی شما را فلج ساخته؟ درمان اینجاست 